Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Greifenberg Live an diesem beschaulichen Abend und zu einer weiteren Ausgabe von Greifen Talk Live. Und heute Abend äh, wird mit dem äh, Joe getalkt von Crytek. Den hole ich jetzt auch gleich rein. Herzlich willkommen bei Greifen Talk Live, Mr. Joe. Ich hoffe, dir geht's gut. Hast du heute einen schönen Tag? Ja, auf jeden Fall. Das ist geht's, positiv. Geht's super. Ja. Also, wenn ihr wüsstet, was so hinter den Kulissen vorangeht, nee. <lacht> <lacht> ja. Das ähm, nee, es ist schon, ähm, wir arbeiten fleißig an, an neuen Features, Bugfixes und weiteren Improvements, von daher. Ja, ja gut, da ist schon, ja immer. Schon, schon, schon ganz nett, dann auch mal zu wissen, was demnächst kommt, worauf ihr euch alle freuen könnt. Aber an und für sich einen guten Tag gehabt, ich meine kann ich mich nicht beklagen. Ich, ich weiß ja auch ein paar Sachen, die kommen werden, aber das ist natürlich alles top secret und ähm, ich würde ich würd manche Sachen auch immer am liebsten erzählen, aber das darf ich natürlich nicht und das ist ja auch gut so, weil die Leute sollen sich ja dann, es soll ja auch ein bisschen Überraschung auch dabei sein. Aber es ist auf natürlich jeden Fall, auf jeden Fall. Ist natürlich immer wichtig, gerade wenn man so ein Spiel äh, streamt auch, dass man halt weiß, okay, es geht halt, also für mich ist es schon wichtig zu wissen, ah okay, die geilen Sachen kommen, da geht was voran, weißt du so, weil man halt einfach weiß, dass es halt Zukunft hat, so. Das ist jetzt was anderes als, als, als Spieler, kriegt man vielleicht manchmal den Eindruck, äh, die, haben hier die, die haben hier die Roadmap nicht verändert, äh, was ist denn da los? Aber gut, selbst, selbst wenn man, was heißt Roadmap nicht verändert, selbst wenn man nur auf die Roadmap guckt, da ist ja schon extrem viel dabei. Also eigentlich ist ja, äh, steht ja alles dabei, nur es wird, wurde halt jetzt nicht aktualisiert, wann, was und so weiter. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass das ähm, auch ja, irgendwann passiert. Auch genau, um, aber Es ist halt auch immer so eine Sache, ich meine, die Roadmap war viel, viel wichtiger, als wir noch im Early Access waren, meiner Meinung nach. Weil wir da das stimmt. darauf gearbeitet haben, zu einem 1.0 Release zu kommen. Und ja, dann ändern sich halt natürlich auch mal hier und da einige Sachen. Jetzt mal Bezug nehmend auf manche Sachen, die ich immer ab und zu im Chat gelesen habe, auch bei dir. Ab und zu ändern sich einfach mal Sachen, auch auf der Roadmap. Und das ist halt unter anderem dadurch begründet, dass einfach auch Sachen nicht mehr so gut ins Game passen, wie das initial mal angedacht war in der Early Access Phase. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, ah, dies und das Feature könnte noch super reinpassen, hat das mit alle aufgenommen und mittlerweile denkt man, ah, wir könnten eigentlich was ganz anderes machen und lassen dann halt Feature XY halt raus. Ähm, oder es kommt in abgewandelter Form. Naja. Aber da muss man halt auch immer so ein bisschen relativieren und ich hoffe, dass viele da auch Verständnis haben, dass wir öfter mal auch dann die ein oder anderen Sachen ändern. Es ist ganz einfach, sie müssen Verständnis haben. <lacht> nee, also ich sehe das ganz sportlich. Also ich meine, wer das im Early Access verfolgt hat, ihr habt ja auch wahnsinnig viele Sachen dann aus der Community raus, also aus der Community heraus mit reingenommen in das Projekt. Also sprich, ihr habt ja ganz viele Dinge, die eigentlich gar nicht geplant waren, dann quasi noch eingebaut, weil sich es halt wahnsinnig viele Leute gewünscht haben, ja. Also, das, ist ja auch wichtig, das ist ja auch wichtig, wenn du jetzt dir ein Spiel von der Größenordnung von Hand Showdown anschaust, dann können wir eigentlich nur so vorangehen und überleben am Markt, wenn wir uns mm. halt gezielt nach den Spielern richten. Wir sind halt kein Battlefield, das ist, ist halt so. Gut, ob Battlefield da jetzt ein gutes Beispiel ist. <lacht> so, aber nee, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wir, ja, ich sag mal, nee, nee. Battlefield, die haben halt ihre, ihre, ähm, ihre Sales so oder so. Wenn die es ankündigen, dann mhm. wissen die, die haben auf jeden Fall x Millionen Sales. Oder FIFA. Da brauchst du gar nichts mehr machen. Genau, das ist halt der, der übliche Aufguss. Da wird die Datenbank optimiert. Ja, ja. Da wird dann, da wird dann die, die, die Passanimation ein bisschen angepasst. Dann nennt man das Ganze einfach Tactical Next Gen äh, Ultra High äh, irgendwas äh, Kick. Ja? Und dann... Ähm kriegt es einen coolen Namen oder ist es ein neues Feature, ja. Nee, ist schon klar. Aber bei so einem völlig neuen Spiel und auch bei einer völlig neuen IP, wie bei Hunt Showdown, war das natürlich wichtig. Und äh, ich muss auch sagen, ich bin auch sehr beeindruckt. Also ich habe ja Hunt Showdown auch komplett von Anfang an verfolgt und die meisten, die meisten von diesen ganzen Early Access Spielen, die ich in letzter äh, gespielt habe, oder geht den meisten Leuten wahrscheinlich so, die waren halt einfach Schmutz. Das war halt einfach, das wurde halt irgendwie hingeschmissen und da hast du schon ziemlich schnell gemerkt, irgendwie, oh, Passiert ja gar nichts mehr. Ich meine, oder, oder, oder was da ablief, so, ich sag mal, da waren ja Sachen dabei, das kannst du dir ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, also da sind ja Sachen dabei gewesen, sowas wie, wie Ark oder sowas, ja. Ich, ich, ich habe das dann, mich hat der Charakter, hast du mal Ark gespielt? Ja. ja. Die, also, so eine Dreierrunde, wo ich noch in einem alten Studio in Stuttgart war. Ähm, 
da haben wir abends immer mal gespielt, einmal die Woche und dann haben wir uns auch arg angeschaut. Ich glaube, wir haben es ein oder zweimal gespielt und dann auch ganz schnell gelassen, weil es es einfach nicht gecatcht hat. Ja, Vor allem also, durch die, die höheren Einstiegshürden und dadurch, dass es so wenig optimiert war. Also da hatten wir, glaube ich, mehr Spaß mit Titeln wie The Forest. Naja. Ja. Nee, aber bei Ark fand ich halt so schlimm, da gab es ja am Anfang diesen Character Editor, der ganz am Anfang. So, und mhm. der war ja so richtig grottig. Und da dachte ich mir, ja gut, okay, ist Early Access. Das wird schon immer passen. Und äh, dann, dann habe ich mitbekommen, okay, die verkaufen jetzt irgendwie eine neue Map oder ein DLC oder irgendwas. Wie weit ist das denn schon? Oh, das ist noch gar nicht 1.0, das ist ja eh schon ein bisschen seltsam gewesen, na gut. Und als es in 1.0 war, dachte ich mir, jetzt installierst du es nicht mal wieder. Ich habe es installiert und ich war geschockt, dass dieser, dass, dieser, dass dieser unfassbar hässliche und total unfertig wirkende Character Editor immer noch so war. Und ich habe es direkt wieder deinstalliert. Das hat mir schon gereicht. Das kann, doch, das kann doch nicht sein. Weißt du, so Kleinigkeiten, wir reden ja gar nicht von so, von so krassen Sachen. Also das war schon, aber das ist ja nur ein Beispiel von Millionen Beispielen und deswegen bin ich sehr, sehr froh, ja, dass das es da ist. Das ist schon, schon ein sehr interessantes Beispiel. Ich meine... Ich weiß auch nicht, warum Ark wirklich so wahnsinnig steil gegangen ist. Es mag unter anderem daran liegen, dass die gleichzeitig mit einer, irgendeinem neuen Jurassic Park rauskam oder in der... War das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich glaube schon. Ich habe da irgendwie was in Erinnerung, dass währenddessen oder kurz bevor oder nachdem die rauskam, war irgendwie ein neuer Jurassic Park Film mhm. angesagt oder dass mal ja, irgendwas Nettes mit Dinosauriern... Irgendwas Nettes. Wurde. Ja. Wir brauchen und, irgendwas ja, mit Dinos. Die Idee war ja gut. Sagst, ja. Erst gab es die, die Zombie. Early Access, genau. Die waren noch im Early Access, haben dann DLC gemacht und dann die Early Access Version sogar schon auf Konsolen gebracht. Ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz war, komisch. Das war, das war kein gutes Beispiel. Merkwürdige Entwicklung und ich glaube, die sind sogar immer noch im Early Access, oder? Ich wollt, nee, nee, nee. Ich glaube, das ist schon 1.0 mittlerweile. Ich glaube, es gibt schon. Ich glaube, es gibt bald sogar schon einen zweiten Teil oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich dann mit dem gleichen Character Editor. <lacht> ja, es ja, ist sehr, sehr seltsam, ja. Aber gut, ich meine, das ist ja trotzdem ist ja egal. Wie, wie ist denn, wie fangen wir mal von vorne an, <lacht> bevor wir jetzt zu krass bei Hand reingehen. Wo, wo, wo kommst du denn her, aus welchem Teil Deutschlands? Gebürtig komme ich aus Nordrhein-Westfalen, besser gesagt aus dem östlichen Teil Ostwestfalen. Mhm. Gut 20 Kilometer entfernt von Bielefeld. Ah ja, das, äh, das kenne ich. Das ist ja schön. Kennt, kennt man, ne? Kennt ja. man, ja, kennt man. War ich schon mal kennt da oben. Oder ne? Kennt man nicht. Ja, doch, ich war, ich war da schon mal. Ja, ich sag mal, da gibt es ja diese nette Verschwörungstheorie. Dass es das gar nicht gibt, ja. Ja, genau. Aber es gibt es doch mit mehreren Orten, glaube ich, oder? Es gibt doch mehrere Orte, die es angeblich ja, gar nicht gibt. Ich, ich, ich glaube, Bielefeld ist da so am ja, am meisten, ja. dominantesten. Die haben ja ihren eigenen Wikipedia-Eintrag, der immer wieder bearbeitet wird. Deswegen. Das gibt's doch gar nicht, ja. Bielefeld ist eine Und Erfindung der CIA. Hängt bestimmt alles irgendwie mit Bill Gates zusammen. <lacht> genau. <lacht> naja, gut. Also, aber, aber du bist dann quasi von da, also äh, du bist ja dann äh, schul schulmäßig irgendwie. Wie war denn dein Einstieg in die Gaming-Branche? Oh, ähm. Also, wie bist du, wie bist du, sagen wir mal, von der Schule in die Gaming-Industrie gekommen? Also, das wird ja wahrscheinlich irgendwie, hast du da, hast du da irgendwas studiert oder hast du da an irgendwas teilgenommen oder war das, oder war das irgendwie äh, wie Connections oder. Ja, also ich habe da, hab da was, schon was studiert, aber es ist bestimmt interessant, mal ein bisschen auf, auf den Werdegang einzugehen. Grundsätzlich ähm, wollte ich schon immer was Kreatives machen. Ich meine, gut, was ich jetzt mache, ist jetzt nicht sonderlich kreativ äh, mit Projektmanagement, aber es <lacht> hat immer mit Games zu tun. Ähm, naja gut, ich glaube, bei, bei Crytek muss man schon ein bisschen kreativ sein. Es geht, glaube ich, eher auch, auch darum, mit, mit, mit den Kreativen zu arbeiten oder halt in einem Umfeld zu sein, wo man sich gegenseitig einfach gut versteht, weil man ähnliche Interessen hat. Ähm, ich sag mal so, in der, in der Schule, ich war jetzt nicht wirklich der beste Schüler, das muss man einfach so sagen, die Anfangszeit und... Ich auch nicht übrigens. Ähm, finde auch heutzutage Schule immer noch eine Institution, wo es wirklich unheimlich schwierig ist, einen Weg für sich selbst zu finden. Ja, es ist wahnsinnig da alles, belastend. Da alles so sehr, sehr restriktiv ist und wahnsinnig starr aufgebaut ist. Ich ähm, habe dann, ähm, ich glaube, 2000 rum meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann noch ein, zwei Jahre was Richtung IT gemacht, weil das auch ein Hobby von mir ist. Also ich bin mhm. neben, neben der ganzen Spieleentwicklung und allem drum und dran 
bastle ich noch leidenschaftlich gerne mir eigene PCs oder auch generell an irgendwelchen Kleinteilen mhm. elektronischer Natur rum. Und ähm, nach diesen zwei Jahren habe ich noch eine Ausbildung eingeschoben, weil ich auch da noch nicht wirklich wusste, was ich machen will. Ähm, habe dann eine Ausbildung zum Bäcker gemacht, weil mein Vater ist Bäckermeister. Okay, und da hast du dir gedacht... Das heißt, so eine, so eine solide Handwerksausbildung... Ist so, als Back, so als Background. <lacht> nee, ich bin damit auch aufgewachsen und ich kannte das halt schon von klein auf. Das heißt, als, als kleiner Dötz bin ich irgendwie dann immer mhm. nachts runter in die Backstube und ich kannte da auch alle. Das war wie eine große Familie. Und... Ähm, ja, ja, gut, klar, das ist, das ist klar. Ich meine, wenn du da aufgewachsen bist. Hat sich das angeboten? Zu einem gewissen Grad ist es halt auch eine sehr kreative Tätigkeit, oder kann es zumindest sein. Hat aber halt Arbeitszeiten, die überhaupt äh, ja, ja. <lacht> nicht wirklich ähm, gesellschaftstauglich sind, muss man einfach so sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> Und mir war da aber auch klar, dass ich dann irgendwie noch was studieren möchte und habe dann noch äh, mein Abi nachher gemacht. Habe dann Medieninformatik studiert, um festzustellen, dass ich absolut schlecht im Programmieren bin. <lacht> das ist auch nicht schlecht, ja. Dann war es halt einfach so, dass ich ähm, einen Schnupperkurs bei der Games Academy gemacht habe. Der dauerte zwei Wochen. Die Games Academy, wo, wo ist die? Ist die in Berlin oder wo ist die? Die ist in, in Berlin und war in Frankfurt. Also damals habe ich das auch in Frankfurt gemacht, weil meine Schwester zu der Zeit noch BWL ah, okay. in Gießen studiert hat. 200 Sch Gründungen im Jahr 2000. Mhm. Und ähm, 160 alles, Schüler. Äh, ja, ja, es ist eine, eine kleine Geschichte, ist das, oder? Kleine private Geschichte. Ähm, und bin dann da halt auch drauf gekommen, halt Game Production zu studieren. Das war halt genau, was mir zugesagt hat. Mhm. Ähm, zu der Zeit, wo ich dann angefangen habe, das zu studieren, gab es halt noch nicht viele Alternativen äh, in, bei den staatlichen Hochschulen. Mittlerweile würde ich heutzutage wieder anfangen zu studieren, würde ich definitiv an eine staatliche Hochschule gehen, weil die so mhm. gute Lebensprogramme mittlerweile in Deutschland haben dass man da bedenkenlos anfangen kann zu studieren. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe hab, hab während der, der Jahre da halt viele tolle Leute kennengelernt, äh, gerade dahingehend auch wichtig, so wenn du Production oder Projektmanagement machst, lebst du halt auch viel von deinen Kontakten, ja, ja. die du nachher die du aufgebaut hast, dein Netzwerk. Und ähm, bin dann halt direkt danach auch bei einem meiner ehemaligen Dozenten eingestiegen, und war in Tübingen bei Promotion Software bzw. 16 Tons Entertainment. Die einen oder anderen kennen das vielleicht von äh, Emergency, dem Strategiespiel über den Feuerwehrmännern und Rettungskräften. Emergency, ja, ja, also ich, Emergency sagt mir irgendwas, aber. Und äh, während der Zeit. Achso, das halt ist auch, so, ja, 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 die Feuerwehrmann Simulator. Genau. Zu sagen. Und während der Zeit dann halt die ein oder anderen kleinen Serious Games betreut, also mehr auch so Sachen für Kunden wie Siemens oder Auftragsarbeiten für USM in München, die eher so Kinderspiele machen. Also das war auch eine, eine coole Erfahrung und das, war, das waren so meine ersten Gehversuche. Ähm, die ersten, das, knapp, das knapp erste Jahr und dann ähm, hatten wir, sagen wir mal, leichte Differenzen, wie es weitergeht und habe mich während der Zeit halt auch ähm, schon beworben, deutschlandweit und auch in dem Raum. Mhm. Und, und auch bei Crytek oder wie? Noch nicht bei Crytek, da sind wir ja noch so. nicht. Das ist, das ist noch <lacht> knapp, knapp fünf Jahre vor oh. Crytek. Also ich bin jetzt schon ähm, etwas über... Acht Jahre aktiv am Arbeiten, mit Studium knapp zehn Jahre mit der Spielindustrie verbandelt. Mhm. Ähm, Hast du denn auch mal so Handy-Games gemacht in deiner vorherigen Zeit? So so Smartphone-Games oder war das aber nicht so eher so? Nee, die, die, die nicht so direkt. Also wir haben, komme ich jetzt gerade auch zu, ich bin dann halt von Tübingen nicht ganz viel weit, also nicht sehr weit gekommen. Ich bin, bin dann nach Stuttgart, weil zufälligerweise hat ein kleines Studio aus Stuttgart die Chasing Curls, die haben zu der Zeit einen äh, Producer gesucht und ich 
hatte die angeschrieben, habe mich mal kurz mit den Jungs zum Kaffee getroffen und dann war so relativ schon klar, wir sind auf einer gleichen Wellenlänge und habe halt auch mhm. relativ zeitnah da den Vertrag unterschrieben. Und ja, da haben wir echt auch super schöne Projekte gemacht. Eines der ersten Projekte, das ich mit den Jungs gemacht habe, war Cosmonautica. Das war eine Weltraumhandelssimulation, die wir auch für PC und Android und iOS gemacht haben. Also wir haben auch schon so gesehen ein Handygame gemacht, aber jetzt keins dieser, dieser alten... Cosmonautica. <lacht> Im 31. Juli 2015 erschienen. Mhm. Bei GOG gibt es das. GOG und Steam. Ich glaube, man müsste es auch noch bei Humble bekommen. Ähm, ja, ganz nett aus ja. eigentlich. Ja, ja. Das, das kenne ich halt. überhaupt nicht. <lacht> ja, da lacht er. <lacht> ich, also, das ist, das kenne ich echt nicht, aber es sieht ja ganz witzig aus. Da gibt es da gibt's noch ein anderes Spiel, was so ähnlich ist. Das, ähm, gibt, also, also, es gibt ja mehr so Spiele. Also diese Außenansicht, das erinnert ein bisschen an, äh, an FTL oder wie das hieß. Ja, ja, also es war sogar so ein bisschen ähm, so gedacht, FTL äh, meets The Sims, kannst du sagen. Im Endeffekt war es wichtig, dass dein, dass dein Crewmitgliedern auf dem Schiff gut geht. Das klingt ja, echt, das klingt ja eigentlich sehr interessant, komisch, hm, Wenn ja, ich gar nicht. es ist dann halt so ein bisschen dran gescheitert, dass wir halt ein bisschen das, das Polishing nicht so im Griff hatten und das Endgame vom Spiel nicht so ausdefiniert war. Aber es war halt das, das zweite Spiel von dem Studio und da halt noch viele Sachen gelernt und damals auch noch mit, ähm, was war das, die Havoc Vision Engine haben wir damals benutzt. Also es Havoc? Ist, mhm. Ja, ja, das ist äh, auch so eine interessante Geschichte. Havoc, die wurden mal, ich glaube, von Intel aufgekauft. Das ist auch, auch ein deutsches Unternehmen, die die Engine damals gegründet haben. Das ist auch in der Nähe von, von Stuttgart. Okay. Und ähm, das, das war auch eine tolle Erfahrung. Mit denen haben wir relativ eng zusammengearbeitet, weil die einfach auch händeringend immer neue Spiele gesucht haben, die die als ähm, quasi Showcase nutzen können. Mhm. Und, Und wie mit der Cry Engine halt im Endeffekt auch irgendwie. Ja, genau. Also, wenn du nicht unbedingt deine eigenen Spiele auf der eigenen Engine machst, mhm. wie wir es jetzt gerade machen, die haben halt dann auch immer nach Entwicklern Ausschau gehalten, die eben Spiele mit ihrer Engine machen. Und. Ja. Was, macht denn jetzt, was macht denn jetzt eigentlich ein Producer? Weil du hast dich ja, du warst ja dann da auch schon Producer. Was macht denn ein Producer? Also was, was pro produziert der? Das ist auch unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, kann man sagen. Ähm, ist jetzt, ja eher um Projektplanung oder so? Oder wie, ähm? das, das gehört mit dazu. Ja, mhm. das gehört mit dazu. Ähm, Projektplanung gehört durchaus dazu. Und das unterscheidet sich dann halt je nachdem in welchem Unternehmen du bist, wie viel Prozent das von deinem Tag einnimmt. Mhm. Grundsätzlich bist du halt als Producer auch mehr verantwortlich, in welche Richtung das Spiel geht. Mhm. Das heißt, zum Beispiel für Hand am Ende des Tages, wenn es drauf ankommt, dann macht auch jetzt zum Beispiel Fatih einen Call, wo es in welche Richtung weitergeht. Also er, der Fatih ist ja für alle, die das nicht wissen, ist ja quasi jetzt sozusagen dein direkter Vorgesetzter, oder? Genau, das kann man sagen. Genau. Der ist quasi Und auch im Pro 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 der ist dann irgendwie Lead, genau, Lead Producer oder sowas, oder? Richtig. Richtig. Wir sind zusammen mit fünf Leuten. Fünf sind fünf? Ja, sind. Nee. Aber sechs jetzt <lacht> sind im Production Team in Hand. Und ähm hat, hat dann der Fatih gesagt, wir brauchen einen. PvE-Solo-Modus. Oder? <lacht> oder, oder? Oder ist es dann schon immer eher so eine, so eine gemeinschaftliche Entscheidung wahrscheinlich, oder? Also es ist wahrscheinlich nicht irgendwie... Ja, da haben wir tatsächlich lange schon drüber nachgedacht. Also viele Sachen, die, die teilweise als Spielzeug kommen, die, da reden wir schon im Vorfeld etliche Monate drüber. Mhm. Immer mal wieder nur, dass wir es aufgreifen oder eine kurze Diskussion auf dem Flur haben. Aber... Ähm, und es war immer schon auch klar, dass wir versuchen wollen, das Ganze auch so ein bisschen einsteigerfreundlicher zu machen und auch andere Spielergruppen anzusprechen. Mhm. Das ist halt schon, wenn du, wenn du konfrontiert wirst damit, oh, das ist ein richtig gut aussehender First-Person-Shooter, aber nur Online-Multiplayer, ja, ja. dann schreckt das natürlich den einen oder anderen Spieler ab. Und wenn du dann noch Features 
bedienen kannst oder entwickeln kannst, die halt auch mhm. Solo-Spieler oder Singleplayer-Spieler ein bisschen abgreifen, ist das natürlich auch eine gewisse Frage, da wirtschaftlich weiterzudenken, wohin man Hand entwickelt, damit wir auch weiter andere coole Features machen können. Ist aber schon auch wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich jetzt kein, ähm, kann man ja wahrscheinlich jetzt keinen riesigen, krassen Solo-Kampagnen-Modus erwarten, wahrscheinlich, oder? Ist wahrscheinlich schon eher was, in Anführungsstrichen, was Kleineres, wahrscheinlich, oder? Also, ich, ich weiß es ja nicht, aber. Ich habe es äh, selbst jetzt gerade noch nicht groß getestet. Okay. Weil ich gerade an anderen Features arbeite. Ah. Aber wir werden erstmal das Ganze in, in einem kleineren Maße. Mhm ausrollen, um zu ja, sehen, wie das, halt, äh, wie das halt ankommt bei den Spielern. Mhm. Und dann äh, kann man das natürlich immer noch ausbauen. Erweitern. Also erweitern geht immer noch. Wir versuchen dann natürlich auch mehr und mehr herauszufinden, ob das in die richtige Richtung geht. Mhm. Und dafür eignen sich so kleine Iterationen besser, als wenn wir jetzt sagen, wir machen den ja, ja, klar, wenn du jetzt. Wahnsinnig aufgeblähten Singleplayer Wenn du jetzt ein Jahr, Welt, genau. Ja, genau. Wenn du jetzt ein Jahr deine ganze Energie da reinsteckst und dann, und dann sagt irgendwie 80% der Playerbase, oh, ist ja Schmutz, was ist das denn jetzt? Das ist schon klar. Ich denke mir auch, dass so, dass gerade so große Features wie die Map und, und Boss und so weiter, dass das halt Sachen sind, die dauern halt auch eine Zeit lang. Also ich, ich, ich habe da vollstes Verständnis, aber ich finde auch bei so einem, wie wir bei Hand ist es gar nicht so schlimm, wenn es langsam kommt, der Content, weil man hat ja, man kann es ja spielen, ja. Du kannst ja das Spiel vollumfänglich jeden Tag spielen äh, und wenn da Sachen einfach dazukommen, ist es cool und äh, finde ich jetzt nicht so schlimm wie bei, sagen wir mal, bei einem Singleplayer-Spiel, das halt rauskommt und dann fehlt halt noch ein Haufen, weißt du, ich meine? Das ist halt ja, so, absolut. das ist halt, deswegen finde ich sie nicht so schlimm und ähm, ich glaube auch, dass ein Großteil der Spielerschaft ist ja sowieso, das sind eh Suchtis, ja, natürlich könnte die Spielerschaft größer sein, das ist natürlich klar, das wäre natürlich für uns alle wünschenswert, das wird ja auch in Zukunft bald hoffentlich der Fall sein, aber, <lacht> aber, ähm, ich weiß ja auch einiges, was, was die Leute, die jetzt hier zuschauen, natürlich nicht wissen und so. Und äh, da kann man sich wirklich drauf freuen. Ähm, gut, ich konnte es auch noch nicht alles ausprobieren oder sowas. Aber allein zu wissen, was da kommt, ist schon super geil. Da freue da freu ich mich auch tierisch drauf. Aber mit dem Solo-Modus zum Beispiel, da weiß ich halt echt überhaupt nichts. Also da bin ich auch sehr gespannt. Aber es wird sicherlich ganz, ganz nett sein und äh, es kann, kann, ja auch nicht, kann ja auch nicht schaden. Also da, Das ist ja, ja nicht schlimm. Ich, auch. ich sag mal, äh, das, das wird schon. Also da sind wir auch optimistisch, was das angeht. Ähm, ja. Da bin ich auch optimistisch, ja. Das ist, <lacht> das ist eine, spannende, eine spannende Geschichte, ja. Was würdest du, hättest du irgendwas, was du, wenn du jetzt persönlich, also wenn du jetzt der, der Chef wärst, sage ich mal, oder nicht der Chef, ist ey, Quatsch, wenn du jetzt einfach dir ein, eine Sache wünschen könntest, das werde ja ich oft gefragt, was ich ändern würde, oder was ich gerne Neues hätte bei Hand Showdown. Dann, was, was würdest du, was würdest du persönlich, weil du spielst ja auch Hand in deiner Freizeit, zwar jetzt nicht so viel wie ich wahrscheinlich, aber du spielst es ja auch, das heißt, ja, das ja. gefällt dir ja auch, also ist ja jetzt nicht so, dass es dir nicht gefällt, also ähm, denke ich, kann man die Frage schon stellen, was, würdest, würde, was würde dir am besten gefallen, oder was würdest du einbauen, oder so, oder oder ändern? Schwierige Frage, ähm, Hand hat halt schon, schon eigentlich so viel Content drin, ähm, Aber der Hamster mit der Spanzange. Äh, würde mit mich, der Zahnspange würde fehlt noch. Ich würde, mich auf, <lacht> nee, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir, wenn dieser PvE-Mode gut ankommt. Vielleicht sogar noch. Also, jetzt nur persönlich ich, ohne jetzt für unser Entwicklungsteam zu sprechen. Ich würde äh, in dem Universum, wo wir uns gerade bewegen, mir auch sehr gut eine Singleplayer-Kampagne vorstellen können. Das wäre schon ich geil, ja. Halt, ähm, ich, ich mag Multiplayer-Spiele, ähm, verstehe mich nicht falsch. Mhm. Ich komme frü von, von, von früher auch. Ich habe viel äh, Counter-Strike und Quake 3 gespielt damals, auch relativ aktiv. Und ähm, das Ganze hat sich über die Jahre so ein bisschen abgeschwächt, dass ich immer mehr und mehr was ich halt früher auch generell schon gespielt habe, mehr so Fokus auf Story-Driven, mhm. Singleplayer, First-Person-Shooter gelegt habe. Das heißt, irgendwie auch so abgefahrene Erfahrungen wie ähm, einen Darkness 2, wenn ihr das was ja, sagt. Ja, 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 klar, Darkness. Ähm, 
Super Kenn cooles ich, ja. Spiel. Ähm, <lacht> Wie hieß denn, du kennst es bestimmt auch, du bist ja auch, bist ja auch schon Golden Gamer offiziell. <lacht> du kennst ja bestimmt, gab's, da war, das ist, kommt noch aus der Zeit, wo die PC-Schachteln noch groß waren. Diese großen Kartons. Da gab es ein Spiel, wo man einen Engel gespielt hat, wo man in verschiedene Charaktere reinschlüpfen konnte. Was war das denn nochmal? Das war ja auch so skurril. Da war man so, so ein kleiner Engel. Aber das war eigentlich ein brutales Spiel. Also das ist ja, Messias. Ja. Hieß es Messias, ja, wirklich? Messiah, Messiah, ja. Oder Messiah, genau, genau. Irgendwie so. Äh, das, das war ja auch so. Genau, ein... es, gab, es gab zu der Zeit, ich glaube, das war. Ich schau gerade mal. Ende der 90er oder Anfang. Ja, genau, das ist es ja, tatsächlich, ja. Da gab es einmal das Messiah und dann gab es noch Require Avenging Angel. Ich hätte schwören können, das war da sogar noch davor, ja. Aber es gab ich früher viele, nicht. viele abgefahrene. Hier ist auch MDK dabei, früher gab es viele abgefahrene ich, ich hab auch Spiele noch irgendwie. Geschätzt. Dass es 2000 war. Ja, nee, ich, ich sehe es gerade, ist 2000. Ach so, okay. Ja, ja deswegen sage ich also, ja. Ähm, wie gesagt, das, das war abgefahren, ja. Ja, es gab noch ein anderes mit einem Engel oder einem gefahrenen Engel, irgendwie A Requiem, Avenging, An äh, Avenging Angel oder sowas. Ja, ja, ja. ja. Nee, aber früher gab es allgemein ziemlich viele verrückte Ideen. Man, man denkt ja heute oft, äh, dass die Spiele. Ihr wollt es sehen? Okay, ich zeig's mal ganz kurz. Ähm, man denkt ja heute oft so, ah ja, die, die Spielindustrie wird immer mutiger und so weiter, aber das ist. Eigentlich gar nicht der Fall. Früher waren die auch mutig. Die haben halt äh, andere Sachen gebracht. <lacht> Aber nicht erschrecken jetzt. Setzt eure Brillen auf. <lacht> die Grafik ist natürlich äh, natürlich jetzt nicht so. Die Grafik ist jetzt nicht das Verkaufsargument. Ja. Nee, aber die Idee war halt, war halt irgendwie krass. Du konntest dich da irgendwie in so... Du warst quasi ein Engel und konntest dich dann in die irgendwie hineinversetzen. Du konntest Charaktere übernehmen und musstest dann quasi so die ganzen Rätsel und so weiter lösen. Also es war irgendwie... War ganz skurril, ich kann mich da auch nicht mehr genau dran erinnern. Kann mich da auch irgendwie, aber das fiel mir gerade so ein, wo du es gerade erzählt hast. Naja, ich war ja, ich, ich, ich habe ja auch früher, also ich, ich spiele ja auch schon immer alles. Also Story, Singleplayer, Multiplayer, mir ist das eigentlich komplett egal. Hauptsache es ist ein gutes Spiel. Und ich könnte mir eben auch, was ist mit der Musik jetzt los? Ich wollte Jazz verflucht nochmal. Hier, yeah, Jazz ist besser. Äh, ich, ich, ich könnte mir bei Hand, also... Ich denke, der Punkt, wo du auch hinauf, hinaus wolltest, Hunt Showdown ist ein geiles Universum, ist eine geile, hat eine geile Grafik, geile Engine, ist eine super Atmosphäre, für ein PvP-Spiel eigentlich, eigentlich schon zu gut die Atmosphäre und das, das, das sehe ich schon auch, ja. da könnte man, wenn man da eine Kampagne, was weiß ich, die Story of the Arden Sheriff oder sowas, ja, oder was weiß ich, wenn du da irgendwas machen würdest, so, ähm, könntest du ja echt coole Sachen machen, ja, und du hättest ja schon die Maps, du hättest ja die Compounds, ja, und das alles, die, die, da könntest du ja wunderbar also ich gehe dahin, mach dies, mach das. Da könntest du so viel Zeug machen. Und ähm, das wäre echt super cool. Ja. Also ich könnte mir das super vorstellen. Ist schon Potenzial da. Also ich sag mal, da haben unsere Narrative Designer, die die ganzen Texte schreiben, echt eine super Arbeit gemacht über die letzten Jahre. Ähm, mhm. Wie gesagt, es ist zwar jetzt nur meine, meine persönliche Meinung, Meinung, ob sowas in der Art mal kommen wird, ähm, schwierig zu sagen. Vor allem da... Hand ja auch von, von Grund auf, von der Struktur her als, als Online-Multiplayer-Spiel angelegt ist. Das ist halt dann auch die Architektur hinter dem Spiel, die reflektiert das eben auch und das dann eben mal so schnell als Single-Player-Spiel mhm. komplett umbauen ist halt auch eine große Herausforderung. Um mhm. das jetzt mal meine Aussage so ein bisschen zu relativieren. Das heißt, du könntest im, im Idealfall fast ein neues Spiel dann machen. Da, das, das, das stimmt, ja. <lacht> das stimmt, ja. Hm. <lacht> naja, gut, aber das ist ja trotzdem, also du, dir würde jetzt eigentlich gar nichts einfallen, wo das, also du könntest ja auch, also das wäre jetzt eher die Antwort, was du ändern würdest oder so, halt so einen schönen Singleplayer-Modus, das könntest du dir dann quasi gut vorstellen. Ja, das auf jeden Fall und ähm, das, das wäre was von meiner, meiner Sicht aus, Viele andere Sachen, die ich cool fände, da weiß ich schon, dass die in Produktion sind. Ach so, ja, das ist schlecht. Aber, Aber was, was wäre denn das als Beispiel? Also es muss ja jetzt, du kannst ja jetzt etwas nennen, was vielleicht, wo man ja nicht weiß, ob das in Produktion ist oder nicht. <lacht> jetzt überlegt er. <lacht> Jetzt überlegt er, hm, hm ja. Ja, ist ja, natürlich mit, schwierig. Mit der, mit der ja, nee, ähm. nee, aber... Da, da, wenn man sich die ein oder anderen Spiele anschaut, die auch in einem ähnlichen Umfeld sind wie unseren, kann man sich da glaube ich eins und eins zusammenzählen, was hier und da noch kommen wird, früher oder später. 
Ja, einfach mal die Roadmap angucken. Gerade kam auch die Frage, äh, er traut sich kaum zu fragen, aber ist vielleicht eine dritte Map in Arbeit. Also das ist auf jeden Fall in Arbeit. Das steht auch schon eine ganze, Weile lang, äh, ganze Zeit lang in der Roadmap. Da stehen ein Haufen Sachen drin. Ja, ja, die steht schon auf der Roadmap. Also das ist halt <lacht> durchaus in Arbeit. Aber das da unsere Maps eben so wahnsinnig interaktiv sind, dauern die halt eben auch äh, relativ lange. Also eine Sache, äh, die sehr interessant wird, das kann ich euch gleich sagen, äh, wird Customizable Ammunition werden. Ja, das, das wird sehr, sehr interessant werden. Und Outfit Customization, da weiß ich auch noch nicht, wie das ausschauen wird, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, aber, aber diese zwei Sachen, Customizable Ammunition und Ability to have different levels of intensity for bleeding, fire and poison, das wird sehr interessant. Das wird das Spiel auch noch mal noch mehr Tiefgang äh, rein, rein bringen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, gut, PvE-Modus, da bin ich auch komplett gespannt. Und äh, der ganze andere Kram, Hardcore Opt-in, weiß man ja auch noch nicht, wie, wie das dann aussehen wird. Das 2D-Mission-Replay, da freue ich mich auch extrem drauf. Und, äh, mein Gott, die ganzen anderen Sachen. Äh, Map, Map wird natürlich Wahnsinn, ja. Map wird natürlich Wahnsinn. Ich weiß gerne. Das, das Replay, das, äh, da freue ich mich auch unter anderem sehr drauf. Was ich mir sogar noch wünschen würde, jetzt, jetzt ist mir sogar was eingefallen, zusätzlich zu diesem 2D-Replay, wirklich mal so komplette Replays von Matches, wie es damals in der ja, ja. auch gegen. Ja. Da könntest du dir nochmal so, so ein Match anschauen, aber ja, es ist halt eben. Aber das klappt, glaube ich, nicht von der Daten Performance her. Ja, das ist alles deutlich komplexer geworden, ja. als es im Counter-Strike jemals war. Das ist das ja, was viele Leute nicht verstehen. Du hast ja bei einem Counter-Strike oder bei einem Relevant hast du ja fast keine äh, dynamischen Elemente auf dieser Map. Ja? Das sind ja, das ist halt die Map oder das sind halt die Spieler. Aber hier hast du alleine schon die ganzen Äste. Ich glaube, du hattest das mal erzählt, wie viele Äste bei Hunt Showdown sind. Oder irgendwie hat mir das mal erzählt von Crytek. Tausende. Ich glaube, es sind irgendwie 3000 Äste oder so. Es sind 3000 Objekte auf dieser Map verteilt. Ja, ja. Sind die ja, jetzt geknackst ja oder nicht? nicht? Das ist genau. ja total du crazy. Hast, du hast auch alles, was eben auf dem Server passiert. Die ganze AI und alles drumrum, die World Items, das ist alles über den Server. Bei einem CS-Match, da brauchst du nur abgleichen, was macht Mannschaft A und Mannschaft B. Mhm. Was drumrum auf der Map passiert, da kann nicht viel groß anderes passieren. Ja, ja, ja. ja. Ich, da ist das halt schon einer der Punkte. Ich, also, weil auch gerade die Frage vorhin kam, also ein Punkt ist mir auch aufgefallen, aber das ist schon lange Web, weg, Web, <lacht> schon lange weg. Und das ist, denke ich mal, einfach, das war halt im Laufe des Early Access, dieses Crafting-System, das ist rausgegangen. Und ich glaube, das ist auch nur meine Meinung, vielleicht kannst du was dazu sagen, vielleicht darfst du auch nichts dazu sagen, aber ich glaube fast, dass das äh, weggegangen ist und dafür ist das Book of Weapons gekommen. Ich glaube immer noch, dass es mal so gedacht war, ich glaube nie, dass man sich so hinstellen müsste, ja, jetzt schmiede ich mir diese Wetterli, sondern dass es eher so war, du hast zum Beispiel eine Wetterli und dann äh, findest du irgendwelche Metallteile und kannst du dann mit zehn Metallteile vielleicht noch ein Bajonett dran schrauben. Und ich glaube, dass das damals, weil das Book of Weapons hat ja so ein bisschen ähm, das Ganze, wie man Sachen freischaltet und so verändert, ich, ich glaube, dass das dann dafür kam. Und ich brauche auch kein Craft Crafting-System, sage ich ganz ehrlich. Also ich, ich brauche es nicht, hat ja. jetzt nicht das, das, das Book of Weapons hat jetzt nicht das Crafting-System ersetzt. Ähm, es ist einfach im Moment in der Priorität nicht mehr so hoch eingeschätzt, dass es auf der Roadmap landen würde. Das heißt mhm. aber nicht, dass es komplett weg ist. Okay. Die Roadmap hat das heißt, sich ja auch immer verändert, dynamisch. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn Hand jetzt noch ein gutes Stück am Markt ist, sagen wir mal so ein, zwei Jahre, dann... Wer weiß, vielleicht steht dann irgendwann wieder Crafting auf dieser Liste. Ja, ja, ja das kann sein, ja. Das ist, ähm, also es ist nicht so, dass wir jetzt das eine mit dem anderen halt austauschen. Das vielleicht ein... leiht, leiht man sich hier, hier und da Elemente von dem mal angedachten Feature, aber mhm. ähm, wäre dann ja auch nur dienlich, wenn es dann doch mal kommt. Was, was, was du auch vorhin gesagt hast mit diesen 2D oder äh, nicht, also das 2D, die 2D äh, Replay-Funktion, ähm, auf die freue ich mich halt auch, weil es reicht dir ja als Information, was haben die Leute gemacht. Und ich glaube, es wird doch ganz oft einfach erklären, dass eben nicht das Team jetzt da 20 Minuten gekämpft hat. Ja? Und das wird ja. eben sehr interessant sein zu sehen. Und äh, dafür reicht es ja. Und so ein 3D, das ist auch das, warum viele Leute wünschen sich auch immer so, oh, warum gibt es keine Killcam, keine richtige. Ich denke, das liegt daran, weil das halt einfach, wenn man sich mal den Spectating-Modus anschaut, also wenn das ganze Replay so aussehen würde, 
Ich will das Spiel jetzt, ich liebe dieses Spiel, aber man muss realistisch bleiben. Dann würde das nur dazu führen, dass alle Leute nur noch Cheater, Cheater, Cheater schreien, weil es halt nicht perfekt synchronisiert ist, weil es eben so komplex ist. Und dann hättest du halt genau das Problem. Du könntest zwar wunderschön spectaten und du hättest vielleicht ein tolles Replay von deinem Match, aber es wird einfach nicht geil aussehen, weil wenn du zwischen den Teams hin und her äh, switcht, da hat der eine auf einmal eine Spritze in der Hand und schießt oder solche Sachen, weißt du, wie ich meine? So, ja, das, das ist, äh, ist, äh, es wird nicht perfekt synchronisiert und zweitens, die Sachen, die du da siehst, die werden immer noch eigentlich auf dem Rechner deines Mates oder denjenigen, den du jetzt im Quickplay zuschaust, berechnet. Das mhm. heißt, es kommt ja gar nicht von deinem System und dementsprechend sieht es etwas anders aus bei dir. Naja, also wie gesagt, ich bin zufrieden. Content kann natürlich nie schnell genug kommen, aber ich, ich sage ja auch, äh, man muss halt realistisch bleiben. Das ist, das ist viel Arbeit dahinter. Ich habe das gesehen, als ich damals bei euch im Studio war, was da, was da Menschen arbeiten, wie die da dran sitzen. Äh, und die bohren nicht den ganzen Tag in der Nase rum, sondern das ist wirklich viel Arbeit. Und gerade auch, wenn man sie dann so... Und auch nicht zu wenig wieder am Arbeiten. Ja, ja, das, das ist genau, genau. Und äh, das sind definitiv nicht zu wenig. Und das ist eben, äh, allein schon, wenn man sich die Leute anschaut, äh, den Alex und so weiter, die da diese Waffen designen, der, der sitzt ja allein an seinem Waffenskin, sitzt der, der da dran. ja Und das ist ja, das ist richtig Arbeit. Und äh, deswegen werde ich da auch ein bisschen emotional, wenn Leute dann irgendwie anfangen, das ist ganz schön teuer, wo ich mir den Kasten mal geguckt, das ist ein verfluchter ah, ja, Fort also, Fortnite-Tanz, kostet 20 Euro. <lacht> die Leute beschweren sich darüber, also das kann nicht sein. Da sind unsere Skins ja noch recht günstig gegen. Ja, und also, vor allem, sie sind dann halt einfach super geil. Haben, ja wirklich mehr Arbeit rein, würde ich hier und da behaupten. Mhm. Äh, vor allem mittlerweile ist das Waffenteam ja auch auf drei Leute angewachsen. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal da warst oder ob alle da waren. Ich Aber war jetzt zu einer Zeit, wo viele im Urlaub waren, ja. Ja, also eine Zeit lang hat, glaube ich, Alex relativ viel alleine gemacht. Ich weiß nur, dass er die Griffin noch gemacht hat, vor seinem Urlaub irgendwie. Das weiß um, ich noch. Vor gut einem Jahr da hat der Christian angefangen und äh, jetzt seit äh, ein paar Monaten ist auch der Matthias dabei. Das heißt, die sind zu dritt und machen da halt äh, weiterhin wahnsinnig coole Waffen. Also das ist äh, unter anderem auch eins der Teams, das ich betreue mhm. als Projektmanager. Und daher kann ich mir da auch immer das eine oder andere schöne Schmankerl anschauen, was in Zukunft auf uns zukommt. <lacht> Ja, 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 ja. Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, so wie du, äh, der, wo das alles sieht, der denkt sich wahrscheinlich auch so, ja, hm. Ach, wenn die Leute wüssten, was alles Cooles kommt. So geht es mir oftmals, ja. Ich, ich, ich weiß ja auch manchmal, manchmal äh, schon Sachen voraus äh, und weit voraus und da denke ich mir immer so, ja, hm. Ach, am liebsten würde man es den Leuten sagen. Man kann es natürlich nicht sagen, aber ich kann nur sagen, es gibt einen Grund, sich darauf zu freuen. Und das ist, das ist ja, ja, das ist Grund genug, ja. Und wenn euch das der Streamer eures Vertrauens sagt, dann äh, kann man da nichts hinzufügen. Dann ist ja. das so. <lacht> sonst würde ich, würd ich wahrscheinlich auch irgendwann anfangen, so, hm, na gut, okay, also. Jetzt schau. Wobei, wobei ich, ich mache ja, bei mir ist das ja was anderes. Ich streame dieses Spiel nicht irgendwie, weil ich, weil ich da mir denke, oh, cool, da haben wir jetzt die meisten Zuschauer. Sondern bei mir ist es ja eigentlich eher so, ich habe halt angefangen mit Hand aus dem Grund, weil es eben so geil ist. Und es ist ja immer noch ein Nischengame und. Äh, Wäre es mir jetzt rein um nackte Zahlen gegangen, hätte ich ja schon lange irgendwie äh, versuchen, oder hätte ich halt jetzt versucht, irgendwo anders, keine Ahnung, mich da rein zu, zu krampfen oder so, ja. Also das, das, das ging ja mir sowieso nie darum. Ja, aber ich glaube, das merkt man auch. Ich sag mal, ähm, wenn du irgendwie Feuer und Flamme für ein Spiel bist und sich das Spiel halt lange hält, dann kannst du damit auch wachsen. Sei es nicht nur jetzt Hand. Ja, ja. Das siehst du auch an relativ populären Minecraft-Streamern, das ja, ja. siehst du und hast du gesehen bei Fortnite und Co. Auch wenn ich jetzt diesem Game nie was abgewinnen konnte. Also es war nie wirklich was für mich. Naja, ja. nee, 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 das ist schon aber, so. Aber, aber du siehst halt, wenn jemand da halt wirklich dran ist und, und das, das Ding halt so gut wie in- und auswendig kennst. Du sagst ja auch selber, du lernst immer noch was Neues dazu, selbst nach... Ja, ja, äh, ja, ja, es gibt schon... Paar, ich habe jetzt knapp 3000 fast, ja. <lacht> Ein paar tausend Stunden. <lacht> äh, das, ich ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht übertreiben, deswegen. Ich, ich, ich glaube, wir sind 2800 irgendwas auf dem Live-Server und noch ungefähr 200 auf dem, auf dem Test-Server. Also so ungefähr 28, sagen wir mal, mit, mit Idle Time im Hauptmenü. Aber, aber wenn man jetzt, wenn man das, wenn man das jetzt so sieht, sage ich mal, ich habe zum Beispiel auch so, so manche, manche echt krasse Sachen. Äh, zum Beispiel habe ich vor kurzem festgestellt, also es ist wirklich noch nicht lang her, wo ich mit Nice zusammen gespielt habe, äh, während dem Dialog so plötzlich, oh, äh, wie? 
Darkseid ist nur 125 Meter. Ich habe jetzt jahrelang erzählt, dass es 150 sind. Also manche Sachen sind halt auch irgendwie so... Ja, gut. Man, also man lernt nie, auch, nie alles. Und ähm, gut, ich meine, es reicht ja auch ungefähr zu wissen, ja, so circa. Also nicht, ist ja jetzt nicht, es soll ja auch ein bisschen ungenau sein, die Darkseid. Aber es sind halt so Sachen oder, oder irgendwelche Spots, wobei sich die Maps ja auch immer weiter verändert haben. Oder, und das ist ja auch positiv. Ich finde es cool, dass sich die Maps verändert haben. Bei, bei manchen Sachen ist man traurig, weil man sieht, oh, da kann man nicht mehr durchschießen. Bei anderen Sachen denkt man sich, ah, cool, da gibt es jetzt eine Leiter, wo man rein kann. Also das ist halt auch cool, dass sich die Maps weiterentwickelt haben. Und, ähm, und deswegen bin ich auch schon total ja, aufgeregt. Also, hier und da ein paar Fixes oder Verbesserungen. Das macht es doch einfach aus, wenn du dann immer wieder Neues mm -hmm. entdeckst. Auf Eben. Ist nur, da ist ein neues Brett davor, wo du nicht mehr durchgucken kannst. Oder du hast ein besseres, ja, ja. Du hast die Möglichkeit zu covern. Ja, ja. Das ist schon... Ähm, ist halt einfach cool. Und, und, ich, ja. und, ich, und ich denke halt auch, und das war damals bei der zweiten Map ja so extrem, ich, ich war ja so, weil das war ja wie für mich wie ein neues Spiel. Und das wird bei der Map 3 auch so sein. Es wird für mich, für mich bedeutet das mindestens 1000, 1500 weitere Spielstunden Spaß, weil ich einfach allein schon diese Map, bist du die wirklich richtig, also du kommst da rein und du hast ein völlig anderes Feeling. Du warst da noch nie. Ja? Und so rennst du je. Ich renne ja jeden Abend da durch. Und ich kenne die ganzen, die ganzen Local Locations. Und, und dann kommst du da hin und denkst dir so, wo bin ich denn hier? <lacht> und das ist halt äh, absolut verrückt. ja. Das ist absolut verrückt. Und, und ich, ich freue mich da total drauf. Also es wird super cool, allein die Maps, die neue Map dann kennenzulernen. Das, das wird richtig geil. Ah, ich sehe gerade. Was denn? Wie viele Stunden ich habe, okay. Wie viele Stunden hast du? <lacht> Gar nicht, gar nicht so viel. Das denke ich mir, ja. Du bist, sitzt ja in der Arbeit ich hab, auch. Ich, ich, ich spiele auch auf drei verschiedenen Accounts. Ähm, ich habe meinen privaten Account, wo ich meistens Solo spiele. Da habe ich knapp 150 Stunden drauf. Und dann habe ich noch einen Account, mit die, den habe ich mit Freunden angefangen. Einfach wegen, damit wir alle auf der gleichen Elo-Stufe anfangen. Also dein Smurf-Account. Ja, genau. Aber <lacht> ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht mit meinem eigenen Account dann die Jungs sofort ins Game reinziehen und sagen, ach komm hier, äh, wir spielen gleich gegen höherkalibrige Gegner und dann also jetzt auf meinen beiden privaten Accounts habe ich glaube ich so um die 300 Stunden mhm. und dann halt noch auf dem Arbeitsaccount einige hundert Stunden. Ja, ja, klar. Gut, ähm, weil, weil vorhin, weil da gerade die Frage kommt äh, aus dem Chat, Darkset Boost ist auch ein gutes Thema. Derzeit ist es der Nachteil, auf der Map permanent gesehen zu werden, leider größer als die 5 Sekunden. Das stimmt, 10 waren zu viel, vielleicht der Mittelweg. Da kann ich nur sagen, ich denke, ich weiß nicht, ob du da was dazu sagen darfst, aber Niles hat da schon ein bisschen was ähm, erzählt, dass es äh, da eben Überlegungen gibt. Also sie sehen das und es gibt, es gibt Ideen und Überlegungen, dass man, dass man da schon was macht. Also er hat jetzt nicht gesagt, was passieren wird und so, aber... Er hat gesagt, dass es schon aufgefallen ist und ähm, das ja, wissen die schon auch. Klar, ich meine, ich mein, ihr seht ja, wir spielen das Game alle selbst oder ein Großteil von uns. Das heißt, wir reden da halt auch drüber. Ähm, ist halt, ich sag mal so, wir, wir testen die Sachen lieber ordentlich und, und überlegen uns da Möglichkeiten entgegenzuwirken. Nicht mal da irgendwie zu sagen, wir stocken das Ganze wieder auf oder sonst was. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Ja, es gibt ja, es gibt ja genügend Vorschläge. Also Und es gab ja, wurden ja schon viele Sachen diskutiert, ja. Es gab zum Beispiel mal der, der, der Mike und ich, wir haben da ja auch mal philosophiert, der Mike hat damals irgendwie auch zum Beispiel gesagt, was ich auch eine coole Idee fand, dass man halt zum Beispiel, wenn man jemanden killt, dass man dann eine Sekunde kriegt oder sowas. Und gibt es ja verschiedenste Ideen, sage ich mal, ja. Aber da müssen wir uns halt wahrscheinlich einfach noch ein bisschen gedulden, und äh, die Leute von Crytek hören zu, die Leute von Crytek wissen das und die sehen das auch. Und das hat man auch in der Vergangenheit schon gesehen, da das ist nie alles ins Stein gemeißelt. Das habe ich auch gesagt, als 1.3 kam und die Leute alle, die Vini wird alles. Da habe ich auch gesagt, spielt erst mal zwei, drei Wochen und dann reden wir nochmal drüber. Und bei Crytek ist es auch so, das hat auch Niles gesagt damals, wenn man feststellt, etwas ist zu krass, dann kann man ja immer noch nachjustieren. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als ob das jetzt für immer so bleibt. Aber... Das, äh, finde ich, hat man ja ganz gut gesehen, dass es dann doch nicht so, doch nicht so war. Also, ja, finde ich auch. Ich meine, am Anfang ist der Aufschrei doch oft, oft größer als äh, der Einfluss der Änderungen tatsächlich ist. Ja. Ich, ich finde ich find jetzt auch genauso ähm, das ganze Waffenbalancing, was das Design-Team mit dem letzten Update eingeführt hat, 
hat für mich spielerisch nicht ganz so viel geändert, meiner Meinung nach. Also es hat einige Waffen wieder deutlich interessanter gemacht. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, ja, die, 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 die Main-Meta hat sich nicht verändert, ja. Ein, kein, ja, kein Shift in, dem, in der Meta dann groß festgestellt. Gut, du, du kannst halt, finde ich, mittlerweile kannst du halt wenigstens mit einer, mit einer Winfield oder mit einer Vetterli zumindest auch ein bisschen was machen. Äh, was, ja, was, was, cool. was, genau. Ich meine, wenn alle Waffen Relevanz, ha Relevanz haben und auch Einsteiger... Du siehst es ja auch. Du, du, du ähm, siehst ja eigentlich alle Waffen. Also ich finde, man sieht alle, also mittlerweile, natürlich gibt es Waffen, die dominieren. Äh, sowas wie eine Sparks oder eine Uppercut wird man immer mehr sehen, aber du siehst trotzdem, finde ich, äh, ich finde, man, man, sieht, man sieht schon viel mehr kleinere Waffen, normalere, also Anfängerwaffen oder wie auch immer. Und das, mein Ilo oder unser Ilo hat sich ja nicht plötzlich krass verändert. Und die Leute sind auch gut damit. Also ich, ich wurde auch gestern, wurde jemand mit der Winnie fertig gemacht. Ja, das kommt schon mal vor. Aber trotzdem, die meisten haben halt immer noch so ihr Ding... Also, ähm, ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich finde 1.3 gut. Und äh, man muss auch mal realistisch sein, die Winfield hat ja auch aus einem gewissen Grund, war die zur damaligen Zeit ja auch in der realen Welt sehr populär. Und das ist ja, die, das ist, ich meine, wenn du aus 10 Metern <lacht> zwei so Kugeln in die Brust kriegst, das, das tut halt weh, ja. Also, und vorher hast du halt einfach, hast du die Winfield halt ausgelacht. Ja? Ja, das war halt gut, einfach eine, meine, eine witzige, das war keine, keine, da hast du keine Angst bekommen. Klar, und am Ende des Tages durch die Sachen ist es ja einfach noch von den Schadenssachen äh, noch etwas realistischer geworden. Mhm. Ein, ein wenig, sagen wir mal. So realistisch wie es da einfach nur sein kann. Ja, ja. Es, äh, solange es halt auch, auch Spaß macht. Im Vordergrund ist immer halt dann doch der, der Spaß. Und wie es halt bei den Spielern ankommt. Genau, genau. Und da hört ihr ja zu. Ich glaube, da hat äh, Dennis äh, mit seinem Team einen echt guten, guten Mittelweg gefunden. Mhm, glaube ich auch, ja. Ich, ich, ist ja... Wir tauschen uns da ja auch regelmäßig aus, was das angeht. Also das ist, ähm, muss man einfach so lassen. Also ich, ja. Nee. Als Spieler, aus Spielersicht bin ich da selber gerade recht zufrieden mit. Ich finde es auch, ja. Und, ähm, ich finde es auch gut. Also ich habe da auch nichts, nichts Negatives auszusetzen. Ich, ich würde mich nur ganz kurz äh, bedanken bei äh, Mr. Playlord, Mr. Barthomet und Mr. Rasel für eure Follows. Und Mr. Trambo, vielen, vielen Dank für 25 Monate Support. Dicke, dicke Brofist an der Stelle. Und äh, herzlich willkommen natürlich an alle, die reingekommen sind. Ich habe euch bewusst nicht, ich habe euch bewusst ignoriert. Ich habe es zwar gelesen, aber ich habe nichts gesagt, weil diese Folge wird auch wieder auf YouTube landen und deshalb werde ich dann nicht irgendwie jeden Einzelnen begrüßen und so weiter. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Genau. Und äh, weil wir gerade dabei sind und der Hardware gerade rein ist, danke dir für zwei Monate Prime. <lacht> Brofist, danke dir. Genau, naja. Also wie gesagt, zurück zu Hunt Showdown. Es ist äh, auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und äh, aber was mich, was, was mich auch noch interessieren würde, wäre natürlich, äh, wie du generell, sage ich mal, die, die äh, nennst jetzt mal die moderne Welt äh, der Videospiele äh, so siehst. Also bei mir zum Beispiel ist es so, also jetzt zum Thema Pay to Win, Lootboxen etc. Bei mir ist das so, ich erkläre ganz kurz meinen Standpunkt, wie ich das sehe. Äh, ich finde zum Beispiel sowas wie bei Hand ist ja eine absolute Seltenheit. Du kaufst dir halt Skins, die dir halt gefallen. Du weißt, Skin kostet 5 Euro, den gönne ich mir, weil er mir gefällt und oder ich gönne ihn mir halt nicht. Und das war's. Und die Komfortvorteile von der Premium-Währung, die man sich ja auch ingame verdienen kann, wenn man will, die sind ja überschaubar, ja. Also es ist ja, dass man sich mal einen Lebensbalken verändert oder sowas, das ist, das ist halt alles so, das ist halt wirklich Pillepalle oder die 10 Slots von den Huntern, die kaufst du dir halt einmal und aber jemand, der das Spiel neu hat, der reichen ja die 5, also die 5 reichen dir sowieso eigentlich immer. Der ist jetzt kein, kein krasser Mehrwert, aber das heißt, sowas wie bei Hand ist echt selten und ist auch sehr, sehr positiv. Also genau, einfach so Komfort, ja. Wir haben ja auch einen guten Mittelweg gefunden. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie du es halt generell so siehst, also bei anderen Spielen oder sowas. Mein extremstes Hassbeispiel ist halt immer noch, wenn es um das Thema geht, halt FIFA. Weil, dass man sich da diese Kartenpacks kauft, das ist das eine. Dass man aber halt jedes Jahr sich die neu kaufen muss, das finde ich halt unfassbar belastend. Also das ist halt absoluter Schmutz. Also das ist halt absoluter Schmutz, weil da, da kannst du halt wirklich, da, da, das ist halt... Wenn das für immer so bleiben würde, weißt du, wenn du dir die Karten einmal kaufst und du hättest die halt bei jedem FIFA wieder, dann wäre das noch immer okay. Aber deswegen habe ich auch den, ich habe diesen Modus da, äh, FUT oder wie es das heißt da, diesen ähm, Future, nee, nicht irgendwie Team, Ultimate Team, irgendwas. Äh, ich habe den nie, ich habe den nie gespielt aus dem Grund, weil mich das einfach total abfuckt. Also, naja, das ist halt immer so mein, mein größtes Hassbeispiel. Ja? Es gibt auch andere Spiele, die es auch noch ganz gut machen. <lacht> League of Legends ist ja auch so ein positives Beispiel. Man kauft sich was, wenn man es will. 
Aber das sind halt alles keine krassen Vorteile, das sind einfach Skins. Und ja. Wie siehst du denn das Ganze? Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin ja auch dann eher mit, mit Games und ja, mit, mit Games groß geworden, die halt schon out of the box fertig waren. Klar, hier und da später halt Spiele, wo, wo DLCs dazu kamen, habe ich halt auch sehr begrüßt, gerade um, um Spielerfahrungen noch zu erweitern. Mhm. Ähm, bestes Beispiel für mich, wo ich glaube ich die meisten Stunden versenkt habe, ist der erste Teil von Dragon Age. Ich glaube, da habe ich ah, ja, Dragon jedes, Age. jedes DLC gespielt. Das war für mich... Äh, ja, aber genau, das war ja auch gut, wenn du kaufst das DLC und äh, das du weißt, Teil was du bekommst. Im, Im Main Game irgendwie schon so 80 bis 100 Stunden. Dann hast du nochmal irgendwie das gleiche mit allen DLCs. Ähm, ja, The Witcher ist auch ein gutes Beispiel. Ja, absolut. Das ist doch abgefahren, was du für einen Gegenwert für ja. 60 Euro bekommst, oder? Das ist Wahnsinn, ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, ich mein, wenn du das in eine Relation setzt zu, ähm, zu einer Musik-CD oder zu einem Kinogang. Ja, also Musik-CD ist noch ist ein schwierigeres Beispiel, aber das hörst ja, du vielleicht immer wieder. Aber ich weiß, dass du meinst, einen Film ja, oder sowas, Zeit. ja, oder ein Kino, genau. Aber generell, generell, man kann, man kann Videospiele sowieso nicht mehr vergleichen, finde ich, weil heutzutage sind die Spiele halt, das sind ja wirklich virtuelle Welten. Sag wo du generell, generell ist, Medien. Ja. ja ich mein, ähm, klar. Also du vielleicht kannst ja... Auf, auf Augenhöhe wäre vielleicht ein ein Buch, wenn man das mit einem Spiel vergleicht oder so, oder mit, ein, mit, den, mit manchen Spielen. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem sage ich halt, du hast halt bei so einem Spiel, in der Regel hast du halt wirklich so, so einen krassen Mehrwert, also du hast ja so, du hast ja wirklich eine, also The Witcher zum Beispiel ist ja auch so ein Spiel, ich habe es ja, ich musste meiner Schande gestehen, ich habe keinen einzigen Witcher durchgespielt, weil ich mich immer total verliere. <lacht> ich fange dann immer alles irgendwie an zu machen, nebenbei und hin und her, aber das ist allein schon, es hat sich für mich trotzdem immer gelohnt, weil ich das, weil ich das Spiel einfach geil fand, aber es kam halt immer irgendwas Neues raus und ich bleibe halt bei, bei, äh, bei Singleplayer-Spielen fast nie bis zum Ende dran. Und bei The Witcher hatte ich immer das Problem, du spielst es dann ein halbes Jahr nicht mehr, dann schaust du rein und dann kommst du überhaupt nicht mehr klar mit den, mit den ganzen Spells und so weiter. Aber ich habe halt trotzdem immer wieder angefangen und es war auch immer wieder geil. Ich glaube, den ersten habe ich durchgespielt, den zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, den dritten habe ich nicht durchgespielt. Aber äh, das ist auch egal, auf jeden Fall. Und trotzdem habe ich da keine einzige Minute davon bereut. So, das waren einfach geile Spiele. Oder Crisis ja. war ja damals auch Wahnsinn. Ja. Man muss es halt auch immer in, die, in der Zeit sehen, wo halt die Spiele rausgekommen sind. Das ist bei mir ähnlich. Also es ist halt... Ähm die sind halt schon sehr komplex und groß, Heutz, weißt du? Heutzutage weiß ich es zu schätzen, wenn ein Spiel nur 10 oder 12 mhm. Stunden lang ist. Ja, genau. Und ich habe ich hab auch nicht mehr die Zeit, 60 oder 80 Stunden in ein einzelnes Spiel reinzustecken. Das heißt, ich schaue mir auch wie du hier und da mal viele Spiele an und. Ähm, da kommt was Neues. Auch, 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 auch öfter, öfter, mal, öfter mal kleine Titel, ähm, weil in meiner Freizeit unter anderem war ich, war ich unter anderem noch Juror für Indie Mega Booth. Das ist eine große Organisation, die auf. Messen wie GDC und PAX, äh, mhm. kleinen Indie-Studios, die Möglichkeit gibt, ihre Spiele auszustellen. Und da habe ich dann halt in den letzten zwei, drei Jahren auch immer als Juror diverse Spiele bewertet. Und das ist dann halt auch mal ganz nett, weil da musst du dir ja, so ein ja. Spiel ein, zwei Stunden anschauen, maximal. Muss halt sagen, okay, kann das was oder? Hat Potenzial für die Messe und so weiter und so fort. Und mhm. Das heißt, über solche Wege bekommst du dann halt auch viele Spiele und dadurch, dass ich halt auch früher in einem kleineren Studio gearbeitet bin, habe ich da halt auch noch viele Kontakte aus dem, aus dem Kreis, aus dem Netzwerk, wo hm. man öfter mal hier und da ein kleines neues Spiel bekommt und ja, 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 ich glaube glaub, glaub, damals im Zuge dann auch irgendwie, ich glaube vor ein, zwei Jahren Risk of Rain 2 mal gespielt. Hm. Und, äh, das das habe ich auch schon mal. Ja, ich ich habe es auch beinahe mir mal gekauft. Ja, es sah ganz cool aus. Ja, kann ich empfehlen. Das ist super cool. Ähm, die haben ja so den Wechsel von 2D auf 3D echt gut gemeistert. Das muss mhm. man denen lassen. Ähm, so wie Donkey Kong. Ja, aber <lacht> das war so Spaß. Auch, ich ich spiele echt wenig Spiele komplett von, von, von Anfang bis Ende durch. Also das, ja, sind ja. Dann wirklich, das sind dann wirklich Titel, wo ich mir dann 
teilweise auch äh, mal ein Wochenende blockiere, um die Dinger dann durchzuspielen, so wie das letzte Wolfenstein oder Dishonored. Mhm. Gut. Ja, die Dishonored-Teile. Dann, dann blocke ich mir mal so ein Wochenende, so ein verlängertes Wochenende und spiele die Dinger komplett durch. Ähm, also, aber wirklich für längere Titel habe ich keine Zeit mehr. Also bei, also mir, bei mir ist halt komisch, aber so bei Multiplayer-Spielen, äh, da haue ich dann schon viel mehr Zeit rein. Aber ich denke, das liegt auch daran, weil man halt dann auch mit anderen Leuten zusammenspielt. Das heißt, du hast dann auch eine Kommunikation. Das ist dann mehr wie so ein, wie so ein Hub, wie so ein Treffpunkt, weißt du? Du triffst dich dann ja, mit deinem Mitspieler musst und... Ja auch, du musst ja auch keinen kein Progress machen in dem Genau, Sinne. Das genau. Heißt, du, kannst, du kannst sagen, ach komm, heute machen wir zwei, drei Matches und dann lassen wir es gut sein. Ja, ja. Ich meine, gut für dich, du hast jetzt deinen dein fast täglichen Stream... Da machst du halt deine Anzahl an Spielen. Aber dann war es das halt auch. Ich meine, genau. da ist ja, wie du sagst, im Vordergrund die Kommunikation eben auch mit Die mit steht den, mit für Gönnen und für mhm. Greifen Berg halt natürlich. Greife, Greifen, Hörnchen, Greife, Greifen, Hörnchen. Du hast ja noch Chat, mit dem du interagierst. Ja, ja, klar. Für mich ist das ja sowieso. Ich kann ja Mickey Maus Wunderland spielen und für mich ist es trotzdem unterhaltsam, weil <lacht> irgendwer steht die ganze Zeit, ja, schreibt. <lacht> absolut. Und das ist, das ist äh, voll cool. Um aber dann wieder da anzuknüpfen, äh, wo deine Frage herkam. Ja, also es hat schon teilweise echt bedenkliche Maßstäbe angenommen. Äh, Gerade wo du sagst FIFA oder andere Spiele in die Richtung. Schau dir nur die ganzen ähm, Mobile Games an. Ja, ja, was, ja, ja. Was, was war da zuletzt irgendwie? Rage Shadow Legends. Oh, Coin Master <lacht> oder sowas war auch, hat es sogar bis, bis zum Jan Böhmermann geschafft, ne? Das ist dann irgendwie dieses Coin Master Force. Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, die haben da irgendwie was. Also es ist halt schon echt Wahnsinn, was du halt da teilweise in, in den Games an in-game Purchases ausgeben kannst. Und ja, ja, das ist, das ist richtig ja, krass. Das ist richtig krass. Du, du, wirst, du wirst halt echt <lacht> da angefixt. Ihr habt auch ein schönes da Beispiel. Halt wirklich, da ist halt wirklich Methodik dahinter und. Es ist halt auch wirklich so, wenn du dir jetzt zum Beispiel Spiele anschaust wie, ähm, ah, wie heißt es, äh, von Singer. Keine Ahnung. Ich ich <lacht> Aber das ist halt, du, du kommst zu einem gewissen Level und äh, ab, ab irgendeinem Level wird es halt so extrem schwer, dass du einfach diese Boosts mhm. brauchst. Ja, ja, du, wie, wie gesagt... Das, das ist ja Finde ich dann halt fragwürdig, wenn, wenn, wenn es dir das wert ist, das für das Spiel auszugeben. Das geht, ja, genau. Ich, okay, mach das, aber ja, es ist äh, ja auf der einen Seite, es ist halt schon ein Geschäft, wo wir mit Geld verdienen und unseren Unterhalt. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, sind wir aber auch alles Spieler, die solche Spiele ebenfalls konsumieren. Also, also bei Rage Shadow Legends ist es ja so, dass es ja, äh, da gibt es auch einen, das hat auch einen, also dieses Genre hat auch einen eigenen, einen eigenen Begriff. Ich habe gerade kurz geguckt, das ist dieses Gacha Game. Und diese Gacha Games, die sind halt wahnsinnig belastend, was das anbelangt. Ja. Also ab einem gewissen Punkt musst du quasi rein, rein payen, damit du überhaupt noch irgendwie dann vorankommst. Und das ist halt schon, weiß ich nicht, das ist halt, das, das ist halt einfach nur widerlich. Deswegen würde ich es da nicht unterstützen. Aber, aber es gibt ja auch bessere Beispiele oder einfachere Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel dieses komische, dieses komische Bauernhofspiel für Handy, was bestimmt auch schon mal jeder, jeder gespielt hat oder, oder nicht gespielt, aber jeder gesehen hat. Ich weiß was gerade nicht mehr, wie es heißt. Weil sie sich farmen will oder irgend sowas. Und meine Eltern zum Beispiel, ja, die sind beide über, über 60. Und die, äh, oder Heyday, genau. Und äh, musst du dir mal vorstellen, eines, eines Tages komme ich da hin und dann, und dann sitzt da mein, mein Dad und sagt so, also das blöde Heyday, das ist ja schon ganz schön teuer. Ich habe hier jeden, jeden, jeden Monat 100 bis 200 Euro mit dem Scheiß. Und ich sag so, was? Was? Und der so, ja, das höre ich jetzt dann auf, das wird mir zu blöd. Sag ich so, was? Wie? Wie machst du das? Du hast, du hast ernsthaft über 100 Euro ausgegeben in Heyday? In einem Monat? Und der so, ja klar. Ich sag, wieso denn? Ja, damit es ein bisschen vorangeht, das dauert ja sonst zu lang. Und da siehst du, da siehst du, wo, wo die Kohle herkommt, ja, und wo das funktioniert. Weil es nämlich durchaus Leute gibt, die das Geld einfach ausgeben. Das sind ja halt dann irgendwelche Leute, die halt dann teilweise auch vielleicht Geld haben oder so, weißt du, so, weiß ich nicht, immer gut verdient und, und Rente ist vielleicht auch nicht schlecht und dann auch, oh, kann man hier mal ausgeben. Weiß ich nicht genau, aber es ist halt schon krass, ja. Also wieder manche Leute, die Relation total, äh, und das ist halt überhaupt kein richtiger Gamer oder sowas. Oder irgendwelche Kids, die wo halt dann sich da irgendwie die Kreditkarte von der Mutti klauen. Das ist halt irre. Das ist halt irre einfach. Das ist halt schon, schon kacke. Deswegen sage ich ja, wenn da irgendjemand 
wenn da irgendjemand anfängt, das, also ich meine, bei so Waiting Games finde ich es ja noch ganz okay, ab einem gewissen Punkt wird es zwar furchtbar nervig, aber, aber ich würde da auch nichts reinzahlen oder so. Ich meine, das ist ja immer so gemacht, äh, dass man meistens eine schnelle Einstiegshürde hat, dass es halt irgendwas günstig, günstiges Startpaket oder sowas gibt, dass du nämlich dann, psychologisch ist es nämlich so, wenn du einmal Geld ausgegeben hast für ein Spiel in Game, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen weiteren Kauf äh, tätigst, viel, viel höher, weil du hast ja schon was reingesteckt. Das ist ähnlich wie bei den Glücksspielautomaten. Schon mal was Genau, weil du, weil du, weil du nämlich bei dem Glücksspielautomat auch, du steckst ja was rein, okay, du gewinnst vielleicht ein bisschen was, unabhängig davon, ob du gewinnst oder verlierst, du hast was reingestellt. Das heißt, du steckst dann nochmal was rein, entweder um noch mehr zu gewinnen oder um wieder zu gewinnen oder um deinen Verlust reinzuholen. Das heißt, und da ist es halt dann ähnlich, also du hast halt so, wenn du einmal gezahlt hast, dann kommst du da in diese, diese Kette rein, so psychologisch. Und, und, das ist, und das ist halt krass und das ist halt bei so Spielen wie bei Hey Heyday funktioniert es halt einfach nur irre. Also das ist halt, das, meine Eltern waren da das lebende, waren der lebende Beweis dafür, ja. Die spielen das immer so nebenbei, so, keine Ahnung, am Klo oder was, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das Tablet liegt da zumindest meistens ja, rum. Aber hey, immerhin haben die halt dann äh, gut Unterhaltung und wenn es denen dann halt spaßige Stunden bringt, warum nicht? Ja, ja gut. Ich, mein, ich habe ich hab mir auch letztens mal wieder irgendein so ein, so ein Free-to-Play-Game auf dem Handy installiert und dann dachte ich, okay, das ist gut gemacht. Schau mir mal so an, was die halt äh, in ihren Paketen da anbieten. Habe ich mir irgendwie für, ich glaube, 10, 15 Euro was geholt. Mhm. Ich dachte, gut, die Zeit, die ich da jetzt halt schon reingesteckt habe, das ist es mir wert, weil das hätte ich halt auch für jedes andere PC-Spiel ausgegeben. Mhm. Hatte aber halt schon dementsprechend ähm, genug Spielstunden, um zu sagen, ja, es ist mir wert, das mal zu machen, um zu sehen, wie es funktioniert. Ja, ja. Das war natürlich auch ein bisschen Interesse dahinter, meinerseits zu sehen, wie die das Ganze machen. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich halte das auch durchaus für legitim. Ich meine, der Spielemarkt, der, der entwickelt sich stetig fort und dann halt ähm, die Einstiegshürden möglichst gering zu halten, dadurch äh, schaffst du es ja auch, diese Spieleranzahlen zu generieren, die ja, es in ja. Fortnite schafft. Fortnite hat relativ moderate Hardwareanforderungen, Du kannst es auf jedem oder auf jedem neueren oder mittelmäßigen Tablet, Handy und PC und ja, ja. Konsolen spielen. Und ähm, du musst. Ja, das ist halt die Free-to-Play-Sache. Genau, die ja, Free-to-Play-Sache ist halt super, weil. Dein, dein, deine Skins da rein machen. Das haben die echt gut gemacht mit ihren Dances, mit ihren Moves und Memes, dass das halt überall aufgegriffen wird. Ähm, muss man, einfach, muss man einfach so anerkennen. Das ist halt. Ja, gut, ich muss genau auch sagen, also Fortnite. Ein Phänomen geworden wie in, wie in Minecraft. Genau, also ich muss auch sagen, also Fortnite erke also erkenne ich auch als Spiel noch an, weil, weil, wie du schon sagst, das ist ja jetzt nicht zwangsläufig, also das ist ja jetzt auf jeden Fall kein, kein so ein Pay-to-Win-Schmutz wie jetzt Raid Shadow Legends oder sowas. Sondern das ist ja wirklich, oder da rege ich mich auch nicht so auf wie bei den Kartenpacks wie bei FIFA oder so, weil die Skins behältst du ja. Das heißt, du kannst das Spiel kostenlos spielen und wenn du die Skins kaufen willst, auch wenn sie jetzt teurer sind als bei Hand, Uh, unabhängig davon, ob das jetzt mein Fall ist oder nicht, ich bin halt auch jemand, ich beurteile das halt möglichst objektiv. Also es ist überhaupt nicht mein Spiel, aber ich bin halt ich bin halt einfach so, ich denke mir, es hat seinen Erfolg und den hat es dann auch zu Recht, ähm, weil sonst würden es ja nicht so viele Leute spielen und äh, ja, scheiß drauf. Also ich meine, es tut mir ja nicht weh, weißt du, wenn das Spiel existiert und wenn das Spiel gut läuft und äh, ich finde ich find das in Ordnung. Also da und das System dahinter finde ich, find ich auch noch in Ordnung. Ja? Aber so diese ganzen anderen Sachen, die es da teilweise so gibt, sind ein bisschen nervig. Aber es kommt wahrscheinlich auch viel, die Handy-Games wollen dann auch viele Casual-Gamer halt irgendwie. Ein Casual-Gamer fängst du ja eh nur mit Free-to-Play. Also, wenn ein Casual-Gamer kauft sich nicht für 60 Euro einen, einen Vollpreistitel, sondern der, der nimmt, der lädt sich in so ein Spiel runter und dann ist er halt dann aber vielleicht auch bereit, Geld rein zu pumpen, ja, wenn es dann ist. Und man, du, du kennst das ja auch, am Anfang war ja der Mobile-Markt auch noch nicht so schlimm. Am Anfang waren die Apps ja meistens noch, die, haben dann, die Spiele haben meistens so 2 Euro gekostet oder so. Und äh, irgendwann fängt es halt an mit dieser ganzen Werbung. Das ist zum Beispiel für uns auch belastend, wenn wir teilweise dann ein Spiel fürs Kind irgendwie äh, aufs Tablet runterladen. so. Äh, und dann ist es irgendwie, zum Beispiel gibt es eine sprechende Katze, ja. Und äh, da kommt halt immer Werbung. Und wenn du dich dann nur vertippst, bist du auf dieser, landest du, öffnet sich der Browser. Und, ja, Werbung, ja, ja, und das ist halt so schlimm, weil, und dann haben wir auch bei irgendeinem Spiel haben wir mal dann gekauft, konntest du für 5 Euro werbefrei kaufen. Das Lustige war aber, es kam trotzdem noch Werbung. <lacht> und dann so, ja wie? Und dann schreibst du den Support an und dann, ja, äh, dann kommt halt irgendwie eine An du kommst zu einer Standardantwort, was du alles machen, ausprobieren sollst. Haben wir alles ausprobiert, hat nicht funktioniert. Gut, die 5 Euro waren einfach weg. Also, ich, ich weiß nicht, also das ist ganz, ganz komisch, ja. 
ganz, ganz komisch, ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Äh, äh, es ist auch, auch noch ein Beispiel, habe ich dazu, äh, weil ich von Skyrim gelesen habe. Skyrim für die Switch war auch, ist auch ein super Spiel. Ähm, und jetzt gab es ja dieses äh, Splay, Blades. Das ist irgendwie so ein, so ein Handy-Game eigentlich. Das kannte ich gar nicht. Ich habe es mir runtergeladen ja, auf der Switch. Das Scrolls, ne? Ja, genau. Und ich habe es mir runtergeladen, nachdem wir Free-to-Play, schaue ich mir mal an. Und äh, ich habe es auch ein bisschen gespielt. Und dann war, ist es aber so verpackt, dass das, dass das äh, es hat komplett gecrashed auf der Switch. Man konnte es nicht mehr, mehr starten. Ich habe mir aber dann gedacht, es sah ganz interessant aus. Also habe ich es mir dann fürs Handy runtergeladen, habe mich dann da eingeloggt. Das hat nämlich Crossplay. Also, also du speicherst, also dein, dein Speicherstand ist quasi immer vorhanden. Du kannst am Handy spielen oder auf der Switch, ist egal. Und da habe ich da halt dann, da hat es dann funktioniert, dass ich zumindest rauskomme aus der Cross-Safe, genau. Dass ich rauskomme aus dieser Mission. Ich hätte einfach die Mission abgebrochen, weil es hat da auch gecrasht, wenn ich mich bewegt habe. <lacht> und dann habe ich wieder auf der Switch weitergespielt. Also allein, allein sowas, weißt du, solche technischen Sachen. Und dann auf der anderen Seite ist das die gleiche Firma, die dieses unfassbar geile Skyrim rausgebracht hat. Da denkst du dir einfach so, das ist Wahnsinn. Da kommt dann auch ständig Werbung, hier kaufe die Truhe, kaufe das. Äh, keine Ahnung, ja. Ähm, das haben sie bei Blade schon mal gerade gefixt. Okay, Benz, das weiß ich nicht. Ich bin da nicht so, nicht so krass drin. Äh, es ist halt auf jeden Fall, ähm, es ist so Dungeon Crawler mäßig und so und ist ganz nett gemacht, also ich, ich habe mich irgendwie so, so als Couch als Couch Game fand ich fand ich ganz nett, habe mich jetzt ähm, äh, habe ich jetzt die Schlimme gefunden, aber, aber ich finde es halt heftig, so du siehst halt so teilweise die gut, es ist halt auch deutlich komplexer wahrscheinlich mit diesem ganzen Online Gedöns als jetzt so ein Skyrim, aber so ein Fair, so, ein, so ein reines Singleplayer Spiel kann man wahrscheinlich viel besser optimieren und 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 Bugfixen und so und äh, ja ist schon ist schon interessant das ja, Ganze ja da kommen jetzt eben auch viele Games von, von Mobile auf, auf Switch und so weiter. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Aber gut, ich meine, das ist, das ist klar, ja. Und, der, und die nächsten Konsolen, da weiß man ja auch nicht so, was da kommen wird. Ich denke mal, bei der nächsten Konsolengeneration wird es noch, noch Discs und so geben. Aber ich denke, danach wird auch Feierabend sein. Ich denke, danach wird irgendwann das Ganze gestreamt oder so. Aber Konsolen... Ich weiß nicht, habt ihr da schon irgendwas? In der, nee, da gibt es noch keine Testkits oder sowas, oder? Oder gibt es da schon was? Ja, da gibt es schon das eine oder andere, aber kann ich leider noch nicht viel zu sagen. <lacht> ja, okay, okay, alles klar. Ah, ich, ich denke... Das muss man auch mal so ansprechen. Es das das, das gibt auch Themen, da kann ich halt gerade nicht viel drauf eingehen. Ja, ja, klar. Ähm, ist natürlich, dass wir uns das hier und da auch anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, und ja, dann haben wir auch noch Demnächst äh, das, das Crisis Remaster, was im Sommer rauskommt. Da bin ich auch Aber gespannt, ja. ne? Ähm, Ist ja die auch spielen, einfach so. Crisis Remastered. Aber gut, generell sind diese Remastered-Spiele, ich werde es zwar auf jeden Fall nochmal spielen, aber die reißen mich immer nie so um. Ich will immer neue Sachen. <lacht> ich will immer neue Sachen haben. Hast du eigentlich vor, bevor du, bevor du mit, äh, mit Hand jetzt angefangen hast, bei, oder bei Crytek, weiß nicht, hast du eigentlich vorher schon Twitch konsumiert oder fing das jetzt erst so an durch die Arbeit bei Hand? Äh, nee. Also wir haben vorher selbst auch schon gestreamt aus unserem kleinen Studio in Stuttgart. Ah, okay. War ähm, auch eine interessante Erfahrung, dann mal hier und da vor der Kamera zu stehen und. Gibt es auch noch Aufnahmen haben, von dir? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wie heißt der Twitch-Channel? Äh, auch Chasing Carrots zusammengeschrieben. Ach so, das ist, äh, Chasing ähm, Carrots. Ob es da noch die in Sachen gibt. Also es war jetzt halt, dadurch, dass es halt ein Entwickler-Stream ist, ist es halt erstmal sehr wenig besucht. Also die, die ähm, Ja, ist ja Zuschauer auch keine große halt Company. Halt ja, ja, klar, ja. 700 Follower ist ja auch keine... Es sind ja auch nicht viele Streams gemacht worden, ja. Nee, nee, und... Äh, ich weiß gar nicht, wir haben früher haben wir noch die vergangenen Streams immer auf YouTube dann hochgeladen, einfach damit man sich die nachschauen konnte. Aber es war trotzdem äh, eine spaßige Erfahrung, das einfach mal so zu machen. Wir haben das halt dann gemacht mit unseren äh, neuen Entwicklungen, wo ich noch dort war. Unter anderem mit dem Titel, was ich die letzte Sache geschickt hatte, wo die, äh, mhm. die gerade in Early Access verfrachtet haben, das Good Company. Mhm. Das ist auch so ein äh, sehr abgefahrene Mischung aus äh, Wirtschaftssimulation und Prozessoptimierung, wie es bei Factorio halt der Fall ist. Mhm. Naja, nee, das, ja, das, das hat auch ganz nett ausgesehen, ja. Also da dadurch dann halt eben auch mit 
mehr und mehr mit, den, mit Twitch in Berührung gekommen. Also ich habe es jetzt hier und da selber schon äh, konsumiert, aber halt gefühlt sehr wenige Channel, wo, wo, halt da, wo es mir zugesagt hat. Eher so kleinere Streamer, wo es ein bisschen familiär zugeht. Und äh, nach und nach schaue ich mir gerne ab und zu mal auch jetzt kleinere Handstreamer an. Also ich habe jetzt irgendwie meine, meine ganze kan Kanalliste, den ich folge, da sind glaube ich äh, zig Handstreamer drin, die ich ab und zu mal aufsuche. <lacht> Natürlich neben, neben dem verpflichtenden Besuch, der immer bei dir dabei ist. Ich wollte gerade sagen, neben dem, der klar. Da, da, klar. Ist ja, da, ist ja, da ist man ja gerne. <lacht> ähm, das war ja, war ja für dich wahrscheinlich auch witzig, oder? Letztes Jahr das Community-Treffen also ein paar von den Handsuchtis zu sehen <lacht> in Real Life. Das, 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 das war großartig. Das war, das war richtig das war, cool, ja. Das war, schon, das war schon eine sehr coole Erfahrung. Ähm, einfach auch äh, aus, aus Frankfurt losfahren, da wurde ich dann ja auch noch abgeholt. <lacht> ich musste, musste gar nicht irgendwie weit äh, durch die Stadt gondeln, dann hat mich der, der Monster, Monster genau. abgeholt. Das war super cool. Ja, Und ja. Dann, <lacht> äh, haben wir uns auch echt wahnsinnig gut unterhalten auf der, auf der Fahrt. Ja, das, ist das, war schon echt, das hat schon echt Spaß gemacht. Und äh, das hat und mich auch so fasziniert, dass die ganzen Leute, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt in speziellen Hand liegt oder eben auch an oder auch an meinem Kanal, aber die ganzen Leute, die da waren, die da waren, das war, da waren ja, da war, da war wirklich, und das sage ich nicht, weil, ich's, weil ich mich da irgendwie verpflichtet fühle, sondern das sage ich wirklich äh, aus voller Überzeugung, da war kein einziges Arschloch dabei. <lacht> das waren wirklich lauter nette Menschen, das war unglaublich. Das war unglaublich, ja. Normal hast du immer. Ja, sehr, sehr cool, dieser, dieser, dieser Durchschnitt, da war so gefühlt alles dabei. Ja? Mhm. Also so. Äh, Jüngere, ältere, äh, mit, mit Family und äh, total, total cool. Also das war der, der Querschnitt, der war echt super gut. Also mhm. Das war einfach auch ein cooles Wochenende. Muss man so stehen lassen. Ja, schade, dass dieses Jahr nichts wird wegen Corona. Ich habe ja jetzt schon äh. geschrieben gehabt, im, im Dings habe ich ja reingeschrieben schon. Also wir werden wahrscheinlich stornieren, keine Ahnung. Aber äh, ich, ich kann halt nicht äh, mit ruhigen Gewissens da auffordern, da hinzufahren, weil es wird wahrscheinlich scheiße. Also, da mit Mundschutz und ich meine, die, die haben jetzt die ganze Main Street haben die irgendwie so umgebaut, dass man da dass man da wohl äh, da sitzen kann, aber stell dir vor, es regnet. Ich das ganze Flair auch verloren. Es ist überhaupt ja. nichts mehr an Flair dann, ja. Es ist zwar echt schade für, für die, die Westernstadt, aber klar, die müssen auch irgendwie sehen, dass jetzt ja. das geht, ne? <lacht> Für die tut es mir auch leid, ja, aber ich meine, dafür holen wir es dann nächstes Jahr doppelt und dreifach wieder rein, dann trinke ich noch mal ein Bier im Extra. Das, das wäre ja auch witzig <lacht> zu diesem Halloween-Special mit den Zombies. Zombies in der ja, Westernstadt. Das, das Halloween, genau, das Halloween-Special. Ja. Oder dann vielleicht sogar, wenn es noch länger dauert, vielleicht der Weihnachtsmarkt, der muss auch immer ziemlich cool sein. Wenn dann der Schnee liegt, hat es auch ein cooles Ambiente mit den Fackeln dann draußen. Kommst du dir vor wie am Anfang von Red Dead? <lacht> oder bei, ich glaube, bei, bei uh, uh, Hateful Eight oder wie der hieß, da gab es ja auch so ein auch diese Winterszenerie da. Also Wild West und Schnee trifft sich ganz ja, das gut. Das stimmt, Hateful Eight, genau. Es wäre auch ein geiler Film, aber halt viel zu lang. Also für mich, ich bin halt immer so, ich bin halt einfach so ein Zocker. Wenn ich, wenn ich in den Film, wenn ich sage, okay, ich schaue mir heute Abend einen Film an, dann setze ich mich da hin, schaue den Film an, dann schaue ich schon auf die Uhr. Und dann wäre ich schon nervös. Wenn das, wenn das länger als eineinhalb Stunden dauert, wäre ich nervös, weil dann denke ich mir, okay, da kannst du ja heute gar nicht mehr so viel zocken. <lacht> das ist ganz, ganz komisch bei mir, der Weihnachtsmarkt, das soll wirklich legendär sein. Der Monster, der Monster, der wurde ich auch abgeholt hat, der ist ja ein richtiger, ein richtiger Suchti, was Pullman anbelangt. Und der ist da ja häufig, der ist da ja auch bei diesen Muzzle Car Treffen und was es da alles gibt, diese American Car Treffen und so weiter. Und das ist echt cool, ja. Erzählt. Das war auch super witzig, dann an dem Tag, wo wir gefahren sind, haben da glaube ich sogar noch welche gezeltet und waren in ihrem Wohnwagen, die er kannte. Und dann sind wir da noch kurz vorbei und haben Hallo gesagt. Das war einfach so, ihn kennt, er, er kennt da einfach schon Leute, die einfach da auch jedes Jahr sind. Das war super witzig. Es hat aber auch generell Spaß gemacht. Es war einfach so, die Atmosphäre war cool. Das war, wie du es schon selbst sagst, das war eine wahnsinnig homogene, nette Runde. Das war eine geile, mit, <lacht> geile Erfahrung, äh, ja. Kaltgetränken und dann äh, wurdest du ja auch noch am zweiten Tag abgeführt. Ja. <lacht> <ne? lacht> yeah. Vor allem, wir haben, wir haben ja auch immer versucht, euch dann um diese ganzen Plakate rum zu navigieren. Ne? Die, die, die hingen da ja überall schon yeah. den ganzen Tag. So, ja, hier kommt doch mal hin. Ne? <lacht> ja, aber es hat gut funktioniert. Das Beste war, ich habe sogar meine, ich bin irgendwie draußen mit der Kamera mal rumgelaufen und gesagt: Ja, guck mal hier, hier hängen die Wanted-Poster rum und so. Aber ich habe mir die nicht richtig angeschaut. Du rechnest ja nicht damit. 
Ja. Ne, das war geil, ja. Das war wirklich geil. Hat also richtig viel Spaß schön. gemacht, ja. Das war echt, das war der Wahnsinn. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Das, äh, da, und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass es dieses Jahr nichts wird. Aber unter den Umständen, die da jetzt sind, glaube ich, macht es einfach keinen Spaß. Und ich finde, so ein Community-Treffen, schau mal, du kannst ja nicht mal jemandem die Hand geben, ja. Also, theoretisch schon, aber so, weißt du, du kennst es ja, wenn da wieder Leute dabei sind, die letztes Jahr schon dabei waren, dann umarmt man sie vielleicht oder so. Stell dir das mal vor, da stehen alle mit Mundschutz rum und Abstand und das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Und dann auch noch bei der Größe, ich meine, da kommen ja schon einige. Es hatten sich ja diese, dieses Jahr sogar noch mehr angemeldet als, als letztes Jahr. Das heißt, äh, das heißt, das wäre ja einfach, das wäre einfach nur noch dumm gewesen, das zu machen, weil, oder deswegen habe ich jetzt auch, wir hatten letztens kurz, äh, wir, wir, wir setz, ich setze mich manchmal mit den, mit den Mods zusammen, unregelmäßig, und da haben wir auch drüber gesprochen. Wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass es wohl besser ist, es einfach mal sein zu lassen. Und das nächste ist, theoretisch äh, würde ich sogar Strafe zahlen können. Also in Bayern, wenn du aufrufst zu irgendeinem Treffen oder sowas, wenn es jetzt keine angemeldete Demonstration ist oder sowas, äh, also wir, wir hätten das nicht mal erwähnen dürfen, ne, dass wir da als Gruppe da sind. Und so. Also es ist sowieso auch nochmal rechtlich, auch nochmal so eine Sache, aber gut, unabhängig jetzt von... Schönen von der rechten Geschichte her. Einfach weiter äh, so. Es macht einfach drei. wenig Sinn. Und das ist ja auch genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich in der Pandemiezeit will. Leute aus quer aus der ganzen Republik zusammenholen und dann Bierchen trinken und, und wir, wir, wir wissen doch alle, wie das läuft. Ich zum Beispiel dampf ja leidenschaftlich gern. Ja, dann trinkst du ein Bier. Ja, irgendwann ist der Mundschutz auf halb acht und, da, und, und eine Stunde später ist der irgendwo da unten. Ja, und äh, die Abstände werden auch immer geringer. Umso, also das, das funktioniert halt einfach nicht. Apropos Bierchen, ich, ich würde mir gerne noch was zu trinken Ja, <lacht> mach das. Dann kannst du kurz auf deine letzten äh, Sachen eingehen. Genau. Alles klar, bis gleich. Ja, <lacht> auf meine letzten Sachen eingehen. Ähm, Winslow Gamer, E steht für Gönnen und für Greifen, weil ich natürlich so schaut's aus. Vielen Dank für sieben Monate Support, alte Legende, danke dir. Genauso die We Wicked Karma, danke dir für drei Monate Vielen, vielen Dank auch für den epischen Twitch Prime und Lumen Equis, ebenfalls mit Twitch Prime 16 Monate schon. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Dankeschön. Dicke, dicke Brofist. Twitch Prime supporte mich genauso wie jeder andere Sub. Das wisst ihr und deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, Phoenix Hallihallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und auch das Simpli und so weiter und alle anderen, die ich heute nicht erwähnt habe. Hallo Zeitwächter. Ich habe äh, heute natürlich, äh, da wir dieses äh, YouTube-Format machen, Greifen Talk Live, das Ganze danach auch auf YouTube hochgeladen wird, also nicht heute, aber halt dann äh, in der nächsten Zeit, wird es so sein, dass ich da nicht wirklich auf den Chat eingehe. Ich werde teilweise mal eine Frage oder sowas rausnehmen, aber natürlich nicht alles. Wir werden noch ein bisschen quatschen mit, mit Joe und dann werden wir so, weiß ich nicht, ungefähr eine halbe Stunde oder so entspannt ins Bayou von Louisiana ziehen und noch ein bisschen Hand Showdown spielen. Zusammen mit Marky Mark. Und äh, genau, das ist, das ist der Plan. Und morgen Abend... Ähm, müssen wir gucken. Ich wollte eigentlich morgen Abend Sea of Thieves machen, aber es wird vielleicht doch Hand werden, weil es kann sein, dass da noch jemand ein Wörtchen mitzureden hat. Schauen wir mal. Wer möchte die verraten? Aber es könnte sein, dass es etwas bizarr wird. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ein <lacht> bisschen Credit zu den Hitboxen. Das Hitbox-Thema ähm, äh, ist halt einfach so eine Sache. Die Hitbox, lies es dir einfach durch, ja. Das, äh, die Leute denken immer so, oh, ich habe nicht getroffen. Äh, wenn man sich das da mal in Slow-Mo anschaut und so weiter, dann sieht man es. Ich habe das auch schon hunderttausend Mal. Es, ist, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es, es funktioniert extrem gut. Und da nützt ja auch kein Hyping oder sonst irgendwas. Ähm, ich kann euch das zum Beispiel mal zeigen, wer sich, wer sich da bei zwei Minuten die Mühe macht. Einfach mal auf die Homepage geht zum Beispiel von Crytek. Dann wird er sehen, oha, bei News zum Beispiel hier, was tut man gegen Cheater? Ähm, genauso wie... Ich habe ich hab damals auch gesehen, als ich bei Critic war, wie das funktioniert, dieses Hit-Track-System. Und das ist wirklich... Das ist wirklich hammermäßig gut, ja. Das funktioniert wirklich ex extrem gut, ja. Muss man, muss man einfach so sagen. Und hier gibt es nämlich auch eine Seite oder ein... Hier gibt es irgendwo... Gibt es einen Dings, da wird es genauest, genauestens erklärt. Das kann man sich, wenn man sich da die Zeit nehmen will, kann man sich das anschauen. Das ist richtig, richtig ähm, gut gemacht. New Weapons, ja, wo war das denn jetzt hier? Warte mal. Das ist doch auf der ersten Seite. Da sieht man... Zielwasser am Start. Zielwasser, was gibt's denn bei dir für, für ein Getränk? Whisky. Whisky sogar, hoi, 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 hoi. Warte mal, ich, ich habe doch vorhin... Ich habe doch vorhin gesehen, auf der, auf der Crytek-Seite gab es eine Übersicht, wo man sieht, wie die, wie die Hits 
registriert werden und so weiter. Wo war das denn jetzt hier? Ich scroll hier nämlich gerade durch, weil das würde ich nämlich ganz gerne... Da gab es einen Blog-Eintrag. Genau. Den suche ich jetzt gerade. Bin ich jetzt blöd oder was? Ich habe den doch heute... Ich habe den doch heute... Habe ich doch das... Nicht lange her. Ich habe das heute noch gesehen. Ich bin da vorhin durchgescrollt und habe es vorhin noch gesehen. Das war nämlich ganz interessant. Das könnte man nämlich auch, weil nämlich gerade einer gefragt hat wegen Hitboxen und so weiter. Oh, Katze des Wahnsinns ist wieder da. Hey, weiß ich nicht so rum, sonst... Denk dann, du willst spielen. Ja, ja, lass ihn raus. Ciao, ciao. Meinst du das äh, Hit Validation System? Ja, 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 sowas, ja. Den Beitrag? Ist halt schon etwas älterer vom letzten Februar. Ach, deswegen. Oder aha, aha. Okay. Was meinst du? Ja, 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 das, das kann schon sein. Ja, ja, das ist äh, nichts, war jetzt nichts Neues. Ja. Also, wenn du nach. Ähm, ich sag mal. Was habe ich gesucht? Hit, Registration, Hunt, Showdown. Wenn du da suchst, dann müsstest du den Blog-Eintrag sofort finden. Oder ich schicke dir den. Nee, nee, ich, hab, ich hab's, danke. The State of the. Ja, genau, das war das. das. Genau, das war das. Da sieht man genau, wie das alles funktioniert. Da stehen auch die ganzen Werte dabei. Wie viel, wie viel Millisekunden und so weiter. Wie das auch funktioniert. Äh, zum Beispiel auch mit Hyping und so. Ich klatsche euch das einfach mal hier rein. Ähm, ist, ist auch super interessant für die Leute, die es eben interessiert. Ja? Also, das ist äh, etwas, was mich. Ähm, also, oft denkt man als Spieler so: Oh, ich war doch voll drauf. Ja. So. Jetzt gibt es mehrere Faktoren. Welche Waffe? Welche Kugelgeschwindigkeit? Das ist eine Schrotflinte. Die hat, die, hat eine, die hat Streuung drin, je nachdem, welche Schrotflintenart es ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt, bei einer, bei einer Pistole, sagen wir mal, im Aim äh, oder bei einem, bei einem Gewehr, kann man jetzt, sagen wir mal, sagen, okay, Kugelgeschwindigkeit hin oder her. Das sieht man so. Ja, Romero dreimal seitlich halt. Ja, da, da, das, da brauchen wir schon gar nicht mehr diskutieren. Romero, <lacht> drei Meter. Romero, drei Meter. Ich kenne diese Situationen. Schau, schau es dir, wenn du es in ultimativer Slow-Mo anschauen würdest, wenn der an dir vorbei sprintet, wenn du schießt, der geht die Hälfte der Pellets schon mal dran vorbei, der Rest bleibt irgendwie so ein bisschen am Arm hängen. Das ist wirklich, und am besten wahrscheinlich auch noch aus der, aus der Hüfte. Ich kenne diese Geschichten, Foo Fighter. Ich kenn, mir schicken Leute Clips und Videos. Ich kriege hier, ich komme mir, Joe, ich komme mir manchmal vor, als wäre ich Crytek-Support. Ich kriege hier immer so Videos von Leuten. Guck mal, das gibt's doch nicht. Das System ist broken. Und dann schaue ich mir das an und dann mache ich das. Ich habe sogar letztens auch einen, das habe ich glaube ich gelöscht. Da habe ich ihm dann Screenshot, einen Screenshot gemacht, genau von dem Frame, wo er schießt. Und von dem State, von dem, von dem. Also das ist echt so bizarr, dass ich das überhaupt mache. <lacht> Normal müsste ich sagen, geh zu Critic und ich will nicht da. Aber er glaubt es mir, aber das funktioniert schon gut. Ich hatte ja auch schon so oft Situationen, wo du dir denkst, ich war doch voll drauf. Und dann guckst du es dir danach und guckst du dir den Clip wirklich in Slow-Mo an und siehst, ja gut, voll drauf, hm, ja, so halb drauf. Ja, okay, gut, er hat sich auch noch bewegt. <lacht> das heißt, naja, am Ende des Tages ist es schon wirklich ein gutes System. Und ich habe auch damals gesehen, als ich bei Crytek war, sie haben es mir da anschaulich auch erklärt, wie das funktioniert. Und es ist wirklich ein gutes System, was da dahinter ist. Also kein Spiel der Welt ist unfehlbar. Aber es ist ein sehr, 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 sehr gutes System, wo man wirklich nicht davon ausgehen kann, dass man random einfach Headshots kriegt oder sowas. Jim Beam Single Barrel. Ja. Yeah. Also Jim Beam, glaube ich, habe ich war ja Jahre nicht mehr getrunken. Ich fand die Flasche so ansprechend. Und dann habe ich mir die einfach mal mitgenommen. Und es ist ein echt guter Bourbon. Ja, Single Barrel ist auch meistens... Äh auch, wenn, auch wenn ich den, den normalen Jim Beam oder sei es Johnny Walker nicht mag. Also da kannst du mich mit jagen. Aber wenn die, die, mich hat die einfach mal angesprochen, diese. Ja, die hat ja auch so eine schicke Nummer drunter, ne? Barrel ja, ja, Number. Genau. Hm. Ich habe mal, also einer der besten Whisky, also einer der besten Bourbons, die ich getrunken habe, war wirklich, oh, ich muss überlegen, war glaube ich Gentleman's, irgendwie entweder Gentleman's Club oder es gibt jedenfalls, was ne, so ein, so ein, so ein äh, Jack, Jack äh, Dingsbums hier. McDaniels, ähm, aber eine Special, Special Geschichte war das. Oh, der war so weich und so sanft. Der war wie, er wiegt dich in den Rausch hinein. Und dann, <lacht> und dann war ich, das war der Einzel, das kann sein, dass es der Gentleman Check war, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch Single Barrel. Und ich habe damals auch mit dem Kumpel zusammen was getrunken und dann sind wir irgendwann ins Bett. Der hat bei mir übernachtet und äh, am nächsten Tag komme ich darüber äh, ins Wohnzimmer und dann, dann pennt er, da, hat er da gepennt und dann habe hab ich ihn aufgeweckt. Und dann sitzen wir da so und sagen, also das war ja gestern Wahnsinn mal mit dem. Und dann haben wir beide gesagt, also das ist total komisch, aber ich könnte direkt weiter trinken. Und er so, ja, ich auch. <lacht> das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich aufgewacht bin und mir dachte, ich habe die Flasche gesagt, der ist so gut. <lacht> also das ist echt krass. Das ist echt krass. 
Also das ist ja, echt verrückt, ja. Ich meine, ich mein, das ist generell interessant, also hier trinkt man ja eher schottischen Whisky, schottischen oder irischen in Europa. Und ja. Ist ja nicht so extrem verbreitet. Ach, weil ähm, die Leute alle nur Plebs sind. Das sind alles nur Labertaschen. Ich reg mich auch. da immer auf. Viel, die, ich sage immer, die Leute, die gar keine Ahnung haben von Whisky, die, die sagen immer, äh, äh, also... Also hier so ein, äh, äh, also ihr mit eurem Ami, eurem Ami Schrott, das ist alles Schmutz. Die haben das nie richtig probiert. Jemand, der wirklich sich mit Whisky auskennt, sagt sowas nicht. Es gehört auch dazu, also so ein so ein so ein Es gibt da sehr gute. Ich, ich habe, wann war das mal? Ich glaube vor. Wann, wann ist Mafia 2 rausgekommen? Keine Mafia Ahnung. 3, in, ja, in Mafia 3. Wir waren da auf einer Gamescom, auf der Gamescom Mafia. Drei Party. Und da gab es äh, schön im Bourbon. Da war ich in Stücke, dann hatten die da so eine Ecke <lacht> und dann gab es da, ich glaube, sechs verschiedene Bourbon. Das war auch echt großartig. Und auch immer, wenn man mal mit äh, diversen, diversen Leuten ins Gespräch kommt. Wir hatten irgendwie vor, vor ein paar Jahren, da war ein Meeting mit Discord. Zu dem Zeitpunkt wollte Discord gerade ihre Spieleplattform aufbauen. Das heißt, die hatten ja eine Zeit lang ja, die, Shop, ne? die, die gar niemand kannte, ja. Ja, genau. Und ich glaube, mittlerweile ist er auch wieder weg. <lacht> ähm, auf jeden Fall waren die da so gesehen auf Einkaufstour für diese Spiele. Mhm. Wir haben dann halt auch unsere Spiele bei denen auf so einem Event gepitcht. Und ähm, wäre es damals, damals kein Early Access Titel gewesen, hätten wir, glaube ich, echt gute Chancen gehabt. <lacht> Weil die wollten schon äh, fertige finale Games und war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und auch die, die ganzen äh, Leute von Discord kennenzulernen. Und mhm. dann kommt man da auch abends irgendwie ins Gespräch und wir waren halt abends noch schön Abendessen. Das war äh, in Hamburg bei einem anderen Studio. Die haben das Ganze dann gehostet, also veranstaltet für Discord. Mhm. Und dann, dann habe ich mit einem von Discord da am Tisch gesessen und dann haben wir uns auch irgendwie so einen halben Abend über Bourbon unterhalten. Und dann hat er mir halt auch diverse äh, Sorten Tipps. Noch und Tipps mitgegeben. Kennst du den Aber Makers so, Mark? Den finde ich klasse. Das ist ah, so, der ist so super. Mein, mein go to -Burn. Ja, voll, meiner auch. Der, der, der wurde auch die letzten ein, zwei Jahre häufiger beworben. Aber ah, okay, wusste ich gar nicht. Ist, ich habe da öfter mal Plakate, zum Beispiel in Frankreich Ehrlich? gesehen. Okay. Ich habe den nur ähm, gekauft damals wegen dem coolen Wachs obendrauf. <lacht> ja, das hat mir imponiert. Halt so, so, so eine simple Flasche, man hat diesen Wachs drauf. Ja, ja super. Super ja, Biscuit. Auf jeden Fall. Super Bourbon. Der, der ist klasse. Es gibt auch gute Scotch, ja, aber, aber ich bin halt wirklich tatsächlich eher so der Bourbon-Trinker. Ja, also ich tendiere auch eher aktuell dazu, so, so ein Whisky zu trinken, der ein bisschen mehr in diese süßliche Richtung geht wie Bourbon. Ich mag einfach dieses leicht holzige Vanillearoma. Mhm. Aber bevor wir jetzt hier <lacht> sehr alkoholischen <lacht> Stream abdriften. Ja. Äh, auf jeden Fall wäre mir eine coole, coole ähm, Sponsored by Makers Mark Ask. <lacht> wäre doch was. Morgen kriegst du ja leicht. Nee, nee, nicht, rein. gar nicht, weil bei, ganz ehrlich gesagt, bei Twitch ist sogar, das ist sogar eine, also Alkohol, Alkohol im Stream ist sowieso, also das ist äh, sehr Werbepartner unfreundlich. Also das, das hm. kommt gleich nach dem Rauchen. <lacht> also das Alkohol ist, rauchen und Drogen. Okay. Ja, Drogen sind ja gar nicht, gar nicht möglich, aber so Alkohol trinken, ja, ja. Äh, ist ja also, also, ähm, ist bei Twitch tatsächlich, also Twitch selber hat jetzt kein Problem damit, bei einem ab 18 Stream, wie es bei mir der Fall ist, aber du hast halt, also für Werbepartner, bist du halt sehr, sehr schnell unfre äh, werbe äh, unfreundlich, wenn du halt irgendwie ständig mit dem Whisky da hockst. Game ab 18 ist es denen das, glaube ich, auch egal. Ja, es kommt darauf an, so die ganzen Glücksspieltypen kommen dann auf einen zu, aber die kommen ja sowieso auf jeden zu, der mehr als 50 Zuschauer hat. Also was ich da, was ich da ständig Angebote kriege mit dem Scheiß. Gestern habe ich auch eine lustige E-Mail bekommen, nach dem Stream noch. Auch denke ich mir so, was ist das denn für ein Angebot? Ich lese das mal vor, weil wir hier gerade so eine kleine Talkrunde haben. Das ist wirklich schon wieder zum Lachen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und zwar, und zwar ist es die Anfrage, wenn man das schon liest. Warte mal hier. Dimitri schreibt mir. <lacht> Hi Greifenberg, my name is Dimitri and I work at Stream Elements. I wanted to let you know that we have a potential sponsorship opportunity. A game publisher we are working with is interested in involving you in a marketing campaign promoting their turn-based role-playing game for PC. So, und jetzt kommt's. Und dann äh, geht's darum, ich soll es zwei Stunden lang streamen und ich bekomme tatsächlich eine, 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 gute, eine gute Summe. Das ist eine gute Summe. Das ist deutlich besser als das, was man beim Bounty Board so kriegt, normal über Twitch. Es ist eine, eine gute Summe, aber es steht schon dabei, an additional bonus that will bump up the campaign bis... Äh, 
Also noch eine deutlich höhere äh, Summe. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass es sich äh, um Raid Shadow Legends handeln muss. Bin ich mir fast sicher. Bin ich mir fast sicher. Weil wenn sie schon nicht hinschreiben, um welches Spiel es geht, dann antworte ich das schon weiter. Ja, jetzt, klar. Es wird halt als Turn-Based Strategy Game verkauft. Und auch noch für PC, weil da gibt es dann irgendwie so einen Client. Ja? Naja, das machen die so. Das ist, das ist, der, das ist der Hammer, echt. Also wenn es um so, weil die zahlen wirklich die Pumpen richtig rein. Die Pumpen richtig rein. Ja, ja. Ich habe noch nie so einen, so einen Hibiki, habe ich noch nie probiert. Ich habe auch, das ist wahrscheinlich auch so ein japanischer Whisky. Japanische Whisky sind sehr, sehr beliebt. Ich habe aber noch nie, äh, die werden auch ausgezeichnet ohne Ende, muss ich zugeben, habe ich noch nie getrunken, noch nie. Aber bei mir ist aber auch das Problem, ich habe da hinten ein Regal stehen mit Whisky. Äh, da, sind, da ist so viel Whisky drin, weil das Problem ist, äh, Schwiegervater und so weiter, ja, die schenken mir auch immer jedes Jahr ein Whisky. So, das heißt, du kriegst halt von verschiedenen Leuten Whisky geschenkt, dann kaufst du dir ab und zu einen, der wo du denkst, oh, den gönne ich mir mal. Dann trinkst du den halt nicht leer und dann steht er da. Also ich habe da echt, das ist, das ist hier, ich könnte hier drüben, ich könnte eine Party veranstalten und äh, ich könnte fünf Partys veranstalten und dann wäre wahrscheinlich äh, vielleicht mal alles weg. Ja, ich habe auch immer einige hier und ich kriege auch öfter mal welche geschenkt. Aber ich habe den meisten Leuten schon so gesagt, in welche Richtung es gehen darf. Das heißt, ich habe auch mal einen japanischen bekommen, diesen, wie hieß er, Nika from the Barrel. Mhm. Das, der war auch echt sehr nett. Und um noch kurz abzuschließen, dieses Gespräch, was ich mit dem Typen vom Discord hatte, der hat mir damals noch einen Bourbon empfohlen, der heißt Angels Envy, mhm. den gibt es leider nicht in Europa, das heißt, bisher konnte ich ihn mir noch nicht besorgen. Das war so sein <lacht> absolutes, absolutes Highlight, Angels Envy. Ähm, naja, aber ist halt immer, immer super nett. Also das, das war halt auch eine der Sachen, die mir damals wirklich super viel Spaß gemacht haben. Das heißt, so also als Producer für so ein kleines Studio kommst du halt auch echt verdammt viel rum. Das heißt, ich war damals auch auf der PAX, in PAX East in Boston. Das hat mir irre viel Spaß gemacht, da halt unser Game auszustellen und mhm. einfach neue Leute, neue Studios kennenzulernen und auch mal zu sehen, was so abseits, abseits von Gamescom und Co. geht. Und wenn ich mir heutzutage so eine Gamescom anschaue, dann würde ich halt doch mir eher ein Format wünschen, wie es die PAX macht. Aber ja, wer weiß. Ich meine, jetzt vielleicht. mit einer, einer Digital-Only-Gamescom jetzt im August. Ja, ich bin mal gespannt. Da, ja. bin, da bin, ich, bin ich sehr gespannt. Also ich meine, äh, Potenzial hat es ja, wie das Ganze umgesetzt wird. Da gibt es ja, vielleicht noch gerne ein Fragezeichen, aber hey, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ja. Ne, muss, muss man mal gucken, ja. Zu der Frage an den Joe, wird der Support auf Konsole so schlecht bleiben, wie er ist? Äh, ja, gebe ich einfach mal so weiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Joe jetzt nicht sagen wird, ja, ja, wir machen das absichtlich so schlecht. Ich denke mal, da ist halt ein bisschen was schief gelaufen, oder? Bei dem letzten Updater. Oder hast du damit gar nichts zu tun? Joe? Oh, ich glaube, Joe ist weg. Versteht man mich eigentlich noch gut? Ich nicht oh, nur oh meine, meine, ah. warte, ja, ich logge mich mal kurz aus. Ah ja, ich, es lag an mir, es lag an mir, es geht wieder. Ah, okay, naja. ich dachte, die letzten Tage hat mein Internet öfter mal ausgesetzt. Nee, nee, das ist lag an mir. Ich habe irgendwie voll viele Probleme gehabt mit, mit Vodafone hier und irgendwie... Nee, es lag an mir. <lacht> mindestens, mindestens vier, fünf Mal am Tag komplett, dass ich das DSL neu einwählen musste. Naja, mein, mein, mein Upload ist ab und zu in den Abendstunden momentan auch ab und zu mal Rip. Rippchen. Das ist äh, momentan irgendwie Vodafone-mäßiger, keine Ahnung. Aber gut. Aber du hast Kabel, oder? Ich habe Kabel, ja. Es, es, ich hatte früher ja wahnsinnige Probleme. Ich konnte teilweise nicht mehr richtig streamen. Äh, zeitweise am Abend immer so ab 8, ab, ab, ab ja, manchmal ab 9 ist es völlig beschissen gewesen. Und es wurde erst immer so ab 11, 12 besser. Wahrscheinlich einfach Überlastung. Dann haben sie ausgebaut bei uns und es ist tatsächlich... Super gewesen. Ich habe dann wirklich meine, meine, meine 200.000 Down und meine 50.000 Upload stabil, immer rund um die Uhr. Aber jetzt die letzten drei, vier Tage habe ich auch immer mal wieder, auch jetzt sehe ich gerade, dass mein Upload auch gerade wieder so ein bisschen einbricht. Ich weiß nicht, was da... Das ist auch irgendwie so ein, so ein über, überlasteter Routing Point oder irgend so ein Scheiß. Da kannst du halt auch nichts machen. Aber ja, das ist... Also wenn ich jetzt einen Speedtest mache, ist der bestimmt super, aber zum Beispiel am Stream merke ich es dann. Also ich meine, das hat jetzt mit Discord gerade nichts zu tun, aber... Wie ist es eigentlich bei dir? Ich meine, ich, das, das wollte ich eigentlich schon mal auf der, auf der in äh, Pullman City fragen. Wie ist eigentlich, wie hat sich das eigentlich für dich generell verändert über die letzten 
zwei Jahre. Ich meine, hast du abends immer schon Spiele-Sessions eingeschoben oder wie, wie hat sich dein Alltag verändert? In du meinst es mit dem Streamen oder wie? Täglich Streams. Ja. <lacht> also man muss dazu sagen, bei mir, bei mir ist es tatsächlich so, äh, ich habe ich hab ja, also bevor ich gestreamt habe, ich hatte immer schon irgendwie so, so krasse Hobbys. Also, ähm, aber um den Gedanken ganz kurz fertig zu führen, ich habe nämlich hier gerade einen Test gemacht noch. Also ich habe äh, hier 199 äh, 1000, also 190 MB, Mbps down und äh, 48 up. Also das ist eigentlich top. Und trotzdem sehe ich, dass mein Upload ein bisschen spinnt. Also es ist eine Routing-Frage. Aber reichen, ja. ja, locker, locker. Aber ich, äh, mein Alltag, also es ist halt so, ich habe halt vorher zum Beispiel, also ich hatte mal eine ganze Zeit lang, hatte ich äh, einen Flugsimulator, den ich mir selber zusammengebaut habe. <lacht> da habe ich sehr viel Zeit investiert. Also erstmal das ganze Zeit zusammenbauen und hin und her. Dann bin ich da am Abend immer rumgeflogen, auch online und so weiter. Das war halt irgendwie krass. Und ich habe auch immer sehr viel gezockt am Abend. Das heißt, für meine Frau war das schon immer normal, dass ich am Abend halt gezockt habe. So, ich war an meinem PC, sie war an ihrem PC. Da hat sich nichts geändert. Danach habe ich, äh, ähm, hab ich viel Racing gemacht, also Online-Racing, genau. Da hatte ich ja so ein racing Seed und so. Und dann, ich wollte aber immer streamen. Ich wollte auch die Ra ich habe auch mal Racing-Sessions tatsächlich gestreamt, auch mal. Halt so ohne Cam und ohne alles weil ich damals ja auch mit einem zusammengezockt habe und dann konnte man da halt so ein bisschen konnte mal zugucken und dann dachte ich mir so, also irgendwie, ich wollte ja schon lange eigentlich streamen und, und es ist schon seit Jahren und dann dachte ich mir immer so, naja, also irgendwann, aber du bräuchtest halt ein Spiel, wo du halt immer spielen kannst, weil es ist ja jedem bewusst, der mit Streamen anfängt, du brauchst halt am Anfang ein Spiel, wo du dran bleibst, damit du überhaupt mal eine Stammzuschauerschaft aufbauen kannst, ja, damit überhaupt mal Leute auf dich aufmerksam werden, weil wenn du jeden Tag ein anderes Spiel spielst, das kannst du halt machen, wenn du groß bist, weil dann hast du halt sehr, sehr viele ja, potenzielle Zuschauer und die interessiert halt dann nur ein gewisses Spiel, aber dadurch, dass du so viele hast, teilt sich das halt auf. Und ja, bei mir war es halt dann äh, mit Hand so. Ja. Ich habe dann Hand entdeckt und war dann völlig begeistert, habe das dann gespielt, ein, zwei Tage und habe dann sofort den Stream angemacht. Und seitdem streame ich. Und das halt äh, jeden Tag bis auf 17 Tage jetzt, in den letzten zweieinhalb Jahren. Und mein Alltag hat sich da eigentlich gar nicht, äh, also hat sich schon verändert. Also für mich ist das halt ein totales Ritual. Ich freue mich immer auf den Stream und ähm, Einziger Nachteil ist eigentlich nur, ich bleibe mittlerweile länger auf. Früher waren die Streams immer von, von circa 20, okay. 20 bis 23, 23. Mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass ich meistens äh, ja, kurz nach 8 anfange, aber dann geht es ja meistens, also es geht ja auch mal bis um 1 oder so. Ja. <lacht> also das ist, aber das war ja jetzt auch so ein bisschen bedingt durch die aktuelle Situation, oder? Die letzte Zeit? Ja, also bei mir ist es ja so, arbeitsmäßig ist es auch ein bisschen ruhiger bei mir, genau, durch die in der, in der, in der Corona-Geschichte. <lacht> das ist für mich gar nicht so schlecht. Ich fahre dann in der Früh einfach ein bisschen später los. Und komme dann oft auch ein bisschen früher heim. Und das ist ganz okay. Ähm, von daher passt es. Aber auch davor, mein Gott, dann hast du halt in der Früh mal kleine Augen oder so. Aber es, es macht halt Spaß ohne Ende. Also für mich ist es halt einfach ein, es ist halt, äh, war halt ein Hobby am Anfang, wurde zur Leidenschaft und mittlerweile ist es halt einfach, ist das eine richtig regelrechte Sucht. Also wenn ich, wenn ich einen Tag nicht streamen kann, für mich ist es die absolute Hölle. Also wirklich, ich war auch im Urlaub, wo wir da damals im Urlaub waren, ich fand das irgendwie schlimm. Also ich saß dann ja, echt am Abend da und dachte mir so, ach. Oh, was, das ist schrecklich. Und äh, ganz komisch ist das, wirklich. Also da Und äh, ich freue mich einfach auch jeden Tag auf meinen Stream. Und dann freue ich mich einfach auch auf die ganzen Nasen da im Chat. <lacht> und das ist einfach geil. Ist einfach geil. Und auch wenn wir mal was anderes spielen, mittlerweile spiele ich ja auch äh, ab und zu mal was anderes so. Äh, ich habe halt jetzt noch Sea of Thieves nebenbei laufen. Und ähm, genau, in der Zeit lang war es zum Beispiel Red Dead noch. Aber Red Dead war halt, weiß ich nicht, Red Dead war halt irgendwie relativ schnell im Online-Modus. Er äh, war teilweise sehr verbuggt. Und so, aber hat auch noch sehr viel Potenzial, vielleicht kommt das nochmal. Aber Hand ist ja auch immer noch nach wie vor mein absolutes Main Game, weil es mir halt auch so mäßig viel Spaß macht immer noch. Von daher, von daher ähm, bin ich eigentlich ganz froh. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich mit Sea of Thieves endlich ein Spiel gefunden habe, was mir neben Hand überhaupt auch Spaß macht. Weil es ist wirklich so, es gibt unglaublich viele Spiele, aber ich finde nichts, was ich irgendwie, weißt du, ich habe schon so ein paar Spiele, die ich halt mal auf der Couch spiele. Mach mal Mario Kart mit meiner Tochter oder sowas oder man, man spielt da mal irgendwie oder Mario Party und so, solche Sachen halt irgendwie. Aber so wirklich, dass ich sage, so, äh, so richtig zum, zum richtig, wo ich sage, oh geil, da freue ich mich jetzt drauf. Ja klar, Euro Truck habe ich auch eine Zeit lang so ein bisschen gestreamt. Äh, oder jetzt. Ich jetzt auch mal World of Warships oder sowas, ne? Ich hatte auch mal World of Warships, aber da war ich relativ schnell wieder raus. Und SnowRunner war zum Beispiel auch so ein Spiel, das spiele ich auch immer noch ab und zu. Also, aber das sind eher so, also Euro Truck und SnowRunner sind eher so Ausklangspiele, ja. Erst brauche ich meinen Adrenalinkick und dann zum Ausklang. Aber äh, ich habe schon mittlerweile mehr Spiele, die ich auch mal einbaue. Aber am Anfang, so die ersten ja, eineinhalb Jahre, waren es eigentlich fast ausschließlich Hand. Ja? Das ist ja immer noch 90 Prozent. Also das ist... Ja, so kann aus dem Hobby auch mal irgendwann 
Ja, ja. Also, ne? also mittlerweile, <lacht> mittlerweile ist es schon ziemlich extrem geworden. Ja? Also auch vom ja, Support her. Ja. Wenn man sich das halt so anschaut, ist es super interessant auch mitzubekommen anhand der eigenen Community, wie es jetzt zum Beispiel bei dem, beim Mike da vorangeht. Auch, ja, ja. Finde ich, find ich super interessant. Also auch wenn ich da jetzt nicht ganz so regelmäßig zuschaue wie bei dir, finde ich halt schon noch so, dass ich halt das hier und da mal verfolge. Ja, ja, der hat ja, der hat ja zum Beispiel dann so ein Sabbatjahr gemacht und hat dann gesagt, jetzt probier das quasi ein Jahr einfach mal. Ähm, mach mal andere Was Musik, ich denke, das Telefon. Coole Aktion finde. Ja. ja, es ist eine coole Aktion, genau. Nur ich bin da nicht ganz so risikofreudig. Äh, ich finde es das gut, dass er das macht, dann kann ich schauen, wie das läuft. <lacht> ne, also bei mir, bei mir ist das so, äh, durch, also ich sag's, ich bin ganz ehrlich. Würde ich Single sein, würde ich jetzt mittlerweile schon Vollzeit streamen. Also das bin ich ganz ehrlich. Weil, ähm, aber so, weil ich hatte ja die letzten, über die letzten halbe Jahr immer schon so mh, 800 Subs Minimum und so weiter und so fort und äh, dann noch Donations und so weiter dazu. Und äh, das, sage ich mal, da bin ich schon realistisch. Ich meine, klar, viele Leute vergessen dann noch die ganzen Steuern und Versicherungen und so weiter. Da kommt schon auch noch ein Batzen dazu, aber trotzdem am Ende des Tages bleibt da schon was hängen. Und es ist halt eine absolute Leidenschaft, ja, wo du halt dann sagst, okay, verdiene ich vielleicht nicht ganz so viel wie in meiner aktuellen Firma, aber es ist halt meine unglaubliche Leidenschaft. ja. Und nicht nur das Zocken. Ja, viele sagen dann immer, ja, aber dann zockst du den ganzen Tag. Auch, auch dieses Labern, ja. Oder wir haben uns auch hier teilweise YouTube-Videos reingezogen, irgendwelche, irgendwelche Spiegel-TV-Dokus, die super witzig waren. Also wir, wir machen ja schon mehr als nur, nur ausschließlich jetzt zocken die ganze Zeit. Ja? Also klar, primär meistens zocken. Aber wenn man jetzt sagt, man hat jetzt, man, man macht jetzt das als Berufung, dann hast du ja mehr Stunden zur Verfügung und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, jetzt zockt man halt vier Stunden das, dann zockt man zwei Stunden das und dann guckt man sich noch zwei Stunden irgendwelche Videos an. Also es ist halt dann, ähm, der Content wird ja nur größer dadurch. Aber das ist, kann, ich, kann ich schon einschätzen, das ist halt auch super anstrengend, wenn man mal zum Beispiel so eine komplette Gamescom-Woche mitmacht und da dann von morgens bis abends durchquatscht, dann am Ende dieser Woche, da bist du halt auch fertig, da weißt du, was du gemacht hast. Und ja, ja. In den letzten Jahren, halt, äh, als ich dann noch nicht bei Crytek war, da waren wir so gut wie jedes Jahr auf der Gamescom, haben halt das volle Programm mitgenommen. Du sprichst dann mit, mit äh, Spielern, du sprichst mit möglichen Partnern, du, du pitchst da irgendwie die Spiele, die du gerade in Produktion hast und dann hast du halt so, so acht bis zehn Stunden Tage, dann bist du die ganze Zeit nur am Quatschen und dann das merkst du schon. Meist, das, das, ist, das ist wahnsinnig zehrend. Manchmal fand ich es sogar anstrengender als irgendwie, wenn du dich <lacht> wirklich physisch betätigst. Ähm, es ist doch geistige Arbeit echt, im Endeffekt. Ja. Ja, 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 du hast ja den ganzen Kopf halt voll mit diesen Gesprächen und dem Input, den du da halt, halt rausgezogen hast. Und dann im Idealfall habe ich mir dann wirklich zwei, drei Wochen Urlaub danach genommen, um das Ganze halt auch... <lacht> So, so sacken lassen zu können, um das bearbeiten zu können. Weil wenn du dann direkt so weitermachst, deswegen, also ähm, wenn du dann jeden Abend auch noch halt vier Stunden hier die ganze Meute unterhältst, das ist halt schon auch, äh, wenn man da nicht mit, mit Herzblut hinter ist, ist es halt schon wahnsinnig anstrengend. Also ich glaube, wenn man das nicht, wenn man das nicht mit Herzblut machen würde, dann würde man es auch gar nicht, es würde gar nicht funktionieren so lange. Also vor allem nicht täglich. Genau. Also ich denke, also deswegen, ich, ich kann es schon einschätzen, was das halt auch. Ja, ja. Das ist ja, schon also noch Arbeit auch für dich. Es ist Hobby für dich, aber mhm. es ist halt auch gleichzeitig eine gewisse Arbeit. Und ja, also äh, Arbeit, ja gut, es ist, also für mich ist es schon, also für mich ist es schon eine Leidenschaft. Ich habe ganz wenig Tage, wo ich mir erst denke, so, oh, jetzt bist du irgendwie so erschöpft von, 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 von der Hauptarbeit und so weiter und so ja. fort. Und, äh, und da musst du halt irgendwie schauen, ja, äh, dass du halt dann, du bist halt irgendwie erschöpft und kommst dann heim und so. Und dann gibt es schon Momente, wo ich mir denke, oh, also, oh, jetzt zocken, oh, ist es gleich acht. Und dann mache ich aber an und dann bin ich aber auch so gehypt und freue mich so, dass es halt dann auch gleich, äh, also das ist dann gleich vorbei. Also das ist für mich auch total erfrischend und äh, weiß ich nicht warum, aber das, das, ähm, das belebt mich total. Also für mich ist der Stream tatsächlich äh, auch, auch gleichzeitig ein totaler Ausgleich. Weil das halt, da mache ich halt die Dinge, die ich halt liebe, ja. Blöd daherlabern die ganze Zeit und zocken. <lacht> also das ist halt, weiß ich nicht, also, ähm, darum habe ich ja damals gesagt, ich schaue mir das einfach mal an, ich probiere das mal aus, das Streamen und guck mal mal. Also es hätte auch durchaus sein können, dass ich dann irgendwie nach zwei, drei Monaten gesagt hätte, nee, ist nichts für mich, lass mal wieder. Keine Ahnung, das schauen wir mal, ja. Und äh, ich weiß nicht, welche Konsolenfrage du meinst, Luca, aber, äh, es waren einige Fragen da. Ja, genau. wenn ihr die wichtigsten Sachen wiederholen könnt, dann... 
Ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit mitgelesen, leider. Ich, ich kann, ich kann auch, wir werden auch nicht alles, alles äh, beantworten können, by the way. Nee, aber wie gesagt, äh, ist eine interessante Frage. Der Alltag, ja, hat er sich, natürlich hat sich der Alltag schon auch ein bisschen verändert. Ähm, und, äh, aber, aber halt total halt zum Positiven. Also, also für mich, ich habe auch das Glück mit meiner Frau, dass die halt das alles unterstützt. Ja? Würde die mich nicht so supporten, wäre das halt äh, un, ja, ist ja undenkbar. Ja? Weil du brauchst halt, ich meine, man muss sich das mal so vorstellen, du brauchst ja Erstens mal, sie, macht das ganze, sie hat das ganze Design, die Übergänge, die Emotes und alles gemacht. Das zum einen, Videos und so. Zum, und zum anderen halt auch noch, dass sie das halt auch mitmacht, dass ich halt wirklich jeden Tag da stream und da halt jeden Tag dann lange dran sitze und dann am nächsten Tag wieder, wieder aufstehe. Aber sie weiß halt auch, wie viel mir das bedeutet. Also das ist halt nicht irgendwie so... Ja, weißt du, weißt, wie ich meine? So, so, so ein Hobby, wo man halt sieht, na gut, okay, der, der macht das jetzt und äh, man sieht halt, es ist halt, auswegs, es ist halt völlig erfolglos. Und dann würde man vielleicht schon irgendwann sagen, willst du wahrscheinlich schon irgendwann sagen, naja, ist ja ganz nett, dass du das machst. <lacht> ja, Aber es ist dann auch, glaube ich, schon wichtig, ein wichtiger Faktor, da diese Unterstützung zu bekommen. Ich meine... Sonst wird es nicht glaub, gehen. Ich glaube, ich, ich, glaub, <lacht> ich meine, mein, meine Eltern haben mich auch immer überall unterstützt, aber ich glaube nicht, dass die wahnsinnig begeistert werden waren damals, als ich sie gesagt habe, ich will Spieleentwickler werden oder sowas. Oder in ja, die ja. Richtung gehen. Ich meine, das ist halt... Äh, der ganze Gaming-Markt verstehen die auch nicht so, ja. Mit, mittlerweile ist das schon ähm, mehr und mehr, dass es angenommen wird. Und Aber jetzt so vor 10, 15 Jahren, da war das halt schon noch so ein Thema, mhm. das nicht ganz so einfach war, wenn du irgendwie was Richtung Spiele machen wolltest. Genau, ähm, dann würde ich sagen, jetzt greifen wir mal die Frage auf, weil das, ja, so, das ist gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, es geht darum, ob der Support äh, weiterhin so großartig bleibt für die Konsolen. Ich glaube, der Behard mit Bart hat das vorhin geschrieben. Wobei plötzlich Lucy äh, gemeint hat, was ist mit seiner Frage? Seine Frage sehe ich nicht. Also wenn ich auf äh, Luca draufgehe äh, und seine Nachrichten anschaue, sehe ich da, ab wann bekommt man denn die Luciana Sparks? Das ist ja wohl nicht deine Frage. <lacht> ja, ich sag mal... Achso, du meintest die Konsolen... Er meinte wahrscheinlich die Konsolenfrage von dem anderen, von, von Mr. Behard mit Bart. Der meinte, äh, Frage an Joe, wird der Support auf Konsole so schlecht bleiben, wie er ist in Hand? Natürlich äh, eine spitzfindige Frage. Ich bin mir mal ziemlich sicher, sie ist nicht absichtlich. Also, äh, ich bin mir ziemlich sicher, der Support ist nicht absichtlich so beschissen. Äh, was heißt so beschissen? Das ist, das ist halt jetzt auch die Frage, was, was mit Support gemeint ist. Ähm, aber grundsätzlich. Wahrscheinlich, weil es halt länger dauert oder sowas, oder? Und jetzt. Das ist äh, ein schwierigeres Thema. Du musst halt, wenn du für die Konsole entwickelst, die Updates eben auch in die jeweilige Submission geben für die Xbox oder die Playstation. Das kann dann hier und da auch mal ein bisschen dauern. Äh, manchmal, wenn man halt ein Update hat, was, was bis, sagen wir mal, kurz vor knapp noch gerade äh, zusammenkommt und die in den letzten Bugfixes reinkommen müssen, äh, dann, dann müssen wir immer noch abwarten, ob wir den nächstmöglichen Slot für die Qualitätskontrolle der jeweiligen Konsolen buchen können. Mhm. Dann dauert das halt ein bis zwei Wochen, bis die den ganzen Spaß durchwinken. Mhm. Und äh, Ist nicht so einfach. Im, Im Großen und Ganzen ist da einfach ein größerer Testaufwand hinter den Konsolen-Updates. Ja. Während wir gleichzeitig halt noch versuchen, die PC-Updates voranzutreiben. Unser aktuelles Ziel ist halt, dass wir jetzt mit den nächsten Updates, also jetzt idealerweise mit, mit dem aktuellen Update und dem kommenden Update, mhm. das mehr und mehr synchronisieren. Das heißt PC-Update, dann Konsolen-Update. Relativ zeitnah. Ist aber dann durchaus davon abhängig, äh, ob wir bei beiden gleich äh, Slots bekommen, auf den gleichen Daten und ob die dann halt auch gleich schnell mit ihrer ähm, QA, also mit der Qualitätssicherung sind. Also zu der Frage, ja, äh, äh, genau. Es ist, ist ein vielschichtiges Thema. Ja, ja. Und, äh, am Ende des Tages, ja, wir haben, wir haben zwar noch ein relativ, relativ äh, solides Team, aber halt verglichen mit einem... Äh, Battlefield sind wir ein relativ kleines Team anhand. Mhm. 
um da mal wieder ein Beispiel aus der Kiste zu graben. Du hast halt, du hast halt das Problem, es geht jetzt aktuell, die Leute wollen wissen, wann der, ja hier, äh, wann kommt denn der Patch für die PS4, der ein paar Bugs behebt. Das, äh, das wird der Joe jetzt nicht sagen können, weil der Joe da jetzt auch nicht dran sitzt und, und, die, und, das, und, den, und den Patch macht. Man kann davon ausgehen, dass sie da dran sitzen und das machen. Was ich als Feedback geben muss, das habe ich aber auch schon, auch schon an anderer Stelle weitergegeben, ist halt so, das hat aber nichts mit Joe jetzt zu tun, das hat auch nichts mit Niles zu tun, das ist einfach so, wo ich mir wünschen würde, wäre eine bessere Kommunikation, wenn es um so Bug-Geschichten geht, weil die Leute oft das Gefühl haben, das wird ignoriert oder so. Also gerade jetzt auf Social Media, also zum Beispiel Twitter, dann, dann wird gepostet, heute kam zum Beispiel so ein Post, keine Ahnung, auf der Xbox gibt es zum Beispiel gerade irgendeinen Super Sale, ähm, dann, dann schreiben halt logischerweise Leute drunter, was ist denn mit den Bugs, was ist denn mit den Bugs, was ist denn mit den Bugs. Und wenn die einfach tweeten würden, ja Leute, wir wissen, es gibt aktuell äh, hier Probleme äh, auf den Konsolen mit dem letzten Update, wir arbeiten hart daran und, ähm, und äh, also ihr müsst, euch immer, ihr müsst euch immer vor Augen führen, die, die, die laden das nicht hoch und sagen, na, na okay, jetzt ist mir scheißegal, die kriegen das schon mit, dass es da Bugs gibt, die wissen das auch. Das ist äh, nicht gerade nicht gut gelaufen, würde ich mal sagen. Also ich, ich, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich, ich höre es nur immer, weißt du, dass halt Texturen fehlen und solche Sachen. Aber Ja, ich meine, wir hatten halt auch leider schon auf dem PC Updates, die nicht so berauschend waren, wenn man sich an ja, ja. <lacht> den Weihnachtspatch ja, hör bloß auf. erinnert. Ähm, das, kann, das kann durchaus mal vorkommen. Wir sind halt gerade auch in der Situation, das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, aber wir sind jetzt gerade alle im Homeoffice. Ja, ja, ist noch, noch ein bisschen schwieriger. Durch, durch, durch diese Situation können wir nicht ganz so schnell und effizient testen, ähm, wie ja. wir eigentlich wollen. Das heißt, unser mitunter wichtigstes Department, das, das QA-Department, ist wahnsinnig eingeschränkt, weil die haben halt zu Hause alle unterschiedliche Leitungen. Mhm. Ähm, wir müsst, mussten uns darüber unterhalten, wie verteilen wir denen die aktuellsten Versionen mit den neuesten Bugfixes. Ähm, einige, die müssen sich abends äh, ihren Download anmachen, dass die, die morgens zum nächsten Tag den, den Download von dem neuen Bild haben. Ja, und mhm. das hat uns natürlich vor die eine oder andere Herausforderung gestellt. Nichtsdestotrotz kommen wir relativ gut voran, was die Entwicklung angeht. Nur ist das halt auch ein, ein kleiner Faktor. Wie gesagt, soll aber jetzt auch keine Entschuldigung sein. Wir, wir, wir haben und werden auch in Zukunft vielleicht die ein oder anderen nicht so guten Updates haben, werden aber immer wieder versuchen, mit Bugfixes und äh, Verbesserungen dagegen zu steuern um das Ganze ähm, in bestmöglich spielbares äh, Ereignis umzuwandeln. Ja. Und ich glaube, das haben wir mit, mit den letzten Updates für die PC-Version geschafft. Und auch nach diesem unsäglichen Weihnachtsupdate. Ähm, das kann passieren. Das ist immer noch eine Entwicklung. Da sind Menschen dahinter. Ja, ja, klar. Ich habe das ja gesehen. Und, und also, ähm. was du vorhin meintest, also die, die, die Leute im Chat, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, die Leute, die, die, die das jetzt testen, die sitzen normalerweise im Büro und da gibt es Testing Stations, also Xbox, Playstation etc. Das ist so ein eigener Raum, wo man halt dann auch, wo der halt auch getestet wird dann und so. Und wenn das natürlich nicht möglich ist, wenn die das alle von zu Hause aus machen, das macht es halt unglaublich viel komplizierter. Ist halt jetzt momentan auch eine, eine scheiß Situation. Wie du schon sagst, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber am Ende des Tages ist es halt nicht gerade einfach. Ähm, trotzdem ist es schade, dass das letzte Konsolen-Update äh, nicht so geil war scheinbar. Ich kann es auch nur, ich, ich weiß es auch nicht, also ich kann das weitergeben, was ich immer so lese. Ich habe es ja nicht mitbekommen, also diese Blue Screens auf der Playstation 4 die sind natürlich kacke. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ähm, aber da wird uns der Joe jetzt auch nicht sagen können, ja, am, äh, am 12.06. Wird, ist das behoben. Ja, also so, so eine Antwort wird es nicht geben, weil das, weil das natürlich auch nicht weiß. Also allein schon von deinem, von deinem von deinem Standing her. Also. Die, die Bugfixes, die sind in der Mache. Ähm, das ist dann halt immer nur noch die Frage, äh, was für ein Update wir daraus schnüren und wann wir die nächsten Slots für die Submissions bekommen. Das ist ja bei der Konsole immer ein bisschen komplizierter, ne? Genau. Und ich meine, am Ende des Tages, wir entwickeln halt für, für drei Plattformen. Ähm, auch wenn die hier und da Ähnlichkeiten aufweisen, haben die doch 
ach, stampf ja, doch also einfach die Konsolen jetzt ein. Es hat einfach, okay, war ein netter Versuch, aber wir konzentrieren uns so nur auf PC. <lacht> war nur Spaß, war nur Spaß. Nein, nein. Die ja, aber das ist, ich sag mal, das, 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 das wird schon äh, auch auf Dauer neue Spieler dazu bringen. Na klar, Gerade na klar. Wir, wir haben jetzt natürlich das Crossplay eingeführt und werden halt auch auf den Sachen immer noch weiter ausarbeiten, wie weit jetzt zum Beispiel da andere Spieler untereinander noch kommunizieren können von, von der Playstation oder der Xbox. Sei mal dahingestellt. Mhm. Das ist halt auch immer eine Frage, wie sehr ähm, die einzelnen Plattformen das zulassen, weil je mehr Sachen du zulässt, umso restriktiver werden da halt auch deren Vorgaben. Und äh, da müssen wir uns einem dann nachrichten. Ja, das stimmt. Ja. Ach, die PlayStation 5 Rabu. Das Thema habe ich schon mal, das Thema habe ich schon mal äh, angeschnitten. Da äh, haben wir auch schon mit Niles mal drüber geredet. Also, solange die Konsole noch nicht mal ansatzweise raus ist, braucht man sich da überhaupt keine Gedanken machen, was dann mit, mit, äh, mit, mit, mit Hand ist. Äh, es soll ja wohl abwärtskompatibel sein, aber dass man da jetzt sich eine, eine, eine neue Version oder sowas wünscht, glaube ich, das ist eher, das ist eher Wunschdenken, weil. Äh, die Jungs und Mädels sind jetzt sehr beschäftigt mit dem Spiel und auch mit den Updates und mit den Patches und sonst was. Wenn man jetzt noch mal das Neueste fast aufmachen würde, ja komm, wir entwickeln jetzt parallel auch noch Hand Show für die neuen Konsolen eine extra Version. Ich glaube, dann wird es komplett äh, chaotisch. Vor allem stelle ich mir das auch schwierig vor, wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine Playstation 5, die hat vielleicht sagen wir mal 60 FPS und du spielst dann gegen Leute, die 30, 40 FPS haben. Dann geht da auch wieder das Gerede los mit, mit Fairness etc. Ja, keine Ahnung. Ist ein, ist ein bisschen schwieriger. Die beiden Konsolen, die sind ja jeweils auf ihre 30 FPS gelockt. Genau, aus dem Grund. Ähm, einfach um das fair dann, zu halten. Ja. Das Ganze fair zu halten. Äh, wenn du da jetzt noch andere Plattformen mit reinmischt, dann wird das ganz schnell chaotisch. Ja. Chaotisch, vor allem in einem Spiel wie Hand. Ich wir haben, man müsste es natürlich testen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wenn du jetzt sagst, du würdest PC-Spieler mit Konsolenspielern zusammenspielen lassen. Macht rein wirtschaftlich wahrscheinlich Sinn, aber am Ende des Tages müssen wir das halt alles testen und uns anschauen. Ne, ja gut, also ich brauche jetzt kein Crossplay mit Konsolen, um, aber... Die haben, ja, haben, wie gesagt. Ja, aber das ist ja wirklich alles fiktiv. Ja. Also, äh, das war natürlich vorhin ein Scherz mit Konsole einstellen. Ja. Das, das, das hat auch niemand gesagt, Spitzel. Das habe ich gesagt, ja. Das ist schon klar. Naja, nee, ähm, wie gesagt, äh, es ist halt eine komplexe Geschichte. Ähm, aber gut. Ähm, ich freue mich trotzdem auf alles, was noch kommt in Hand Showdown. Ich, ich freue mich trotzdem, dass ihr da so ein geiles Spiel entwickelt. Habt, möchte ich nicht sagen, weil es ist ja immer noch in der Entwicklung. Es wächst ja stetig voran und ähm, ich sag mal so, vom Grundfeedback her äh, sind die Leute auch begeistert, also die meisten Leute in der Community sind begeistert, auf der Konsole ist gerade ein bisschen Unruhe wegen dem letzten Update, das ist nicht so toll gelaufen, aber unabhängig davon, auch in der Vergangenheit hat Crytek es immer hinbekommen, die Probleme und deswegen äh, denke ich mal, passt das auch und dann kann man das, das Handthema auch für heute wieder sein lassen, weil da schon wird uns jetzt keine neuen, neuen Sachen von irgendwelchen Maps oder sowas erzählen, das, das kann er nicht, der hat auch eine NDA unterschrieben, wahrscheinlich noch eine umfangreichere als ich. <lacht> und ja, die sind in meinen Arbeitsvertrag gekoppelt. Ja, äh, wer, ich glaube nicht, dass er seinen Job Nein, riskiert. Aber ich, ich, sag, ich sag mal so, ähm, alles, was ihr auf der Roadmap seht, ist in einem gewissen Maß auch in Produktion. Und die Map steht unter anderem drauf. Mhm. Der Boss stand auch drauf, von daher lasst euch überraschen, also so, so ein bisschen Überraschung hier und da darf es schon noch sein und sobald wir was Neues haben, was wir dann halt auch ankündigen können, mhm. werden wir das machen. In der Zwischenzeit werden aber halt auch viele weitere coole Sachen rauskommen, weil so eine Map und ein Boss dementsprechend auch ein bisschen dauern, mhm. haben wir noch einige andere coole Sachen, die in den nächsten Updates reinkommen werden und äh, dann auch hoffentlich die Wogen glätten, was, was äh, PS4 und Xbox angeht. Mhm. Ich, denke, ich denke, auch da werden wir nach und nach ähm, viele Bugs fixen und die Performance weiter verbessern. Da bin ich sehr zuversichtlich. Das haben wir auch für den PC hinbekommen und werden auch nach und nach äh, das hinbekommen. <lacht> Das, das äh, denke ich auch, ja. 
Und äh, für den Campus habe ich hier was. Kann man auch googeln, kann man sich auch anschauen. Das wird gegen Cheater getan. Ähm, ja. Genau. Ja. Also da wird regelmäßig äh, gebannt. Kann ich nur bestätigen. Ja, da wird regelmäßig gebannt. Also das ist nicht so, dass, dass die Cheater irgendwie alle, äh, hier irgendwie... Es gibt, es gibt Cheater, aber auch nicht, aber bitte auch nicht. Äh, ich kriege auch manchmal YouTube-Videos von Leuten, die dann sagen, guck mal hier, was da für einen krassen Cheat gibt. Das ist dann ein Video, was ein, zwei Tage alt ist. Aber das sind halt alles irgendwelche Cheats, die schon lange nicht mehr funktionieren. Äh, bloß die Leute wollen damit ihren Cheat verkaufen. Da ist dann meistens so ein Description, so noch ein Link dabei. Kauf diesen Cheat hier für 20 Dollar. Und dann kaufst du dir diesen Cheat. Also nicht, dass ich das ausprobiert hätte, aber ich habe das eben, äh, der Niles hat das mal erzählt. Äh, und dann... Äh, geht ja schon gar nicht mehr, ja, also da wird halt einfach nur abgezockt, aber du, Ja, <lacht> teilweise, also ich meine Teilweise, ich natürlich, es gibt auch welche, die bestimmt nicht funktionieren Ich habe Discord ja. eine Nachricht bekommen von jemandem, der hat gesagt, hey, da ich habe gegen jemanden gespielt und äh, der hat gecheatet, der hat mich nachher noch beleidigt, hat mir aber noch irgendwie diesen Link da gedroppt Dann hat er mir diesen Link geschickt zu auch so einem besagten Video und äh, ich habe das dann halt spaßeshalber mal direkt so an unseren Support weitergegeben. Mhm. Am nächsten Tag waren dann auch gleich mal 83 neue Spieler gebannt. Ja, ja, ja. Nee, das äh, ist schon gut. Deswegen sage ich auch immer, meldet das einfach. Meldet das einfach. Immer melden. Und wir haben hier zum Beispiel auch diesen, diesen Hand Feedback, glaube ich, heißt das hier, ja, der genau. Befehl. Äh, das, ist, das ist ja dieser diese, ähm, Kayoko-Link, genau. Äh, wenn ihr zum Beispiel etwas habt, was ihr selber aufgenommen habt in Game sind zum Beispiel auch, äh, wenn zum Beispiel euch jemand krass beleidigt, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, kann man ja mal so einen Clip erstellen. Ähm, der speichert ja, glaube ich, auch Puff, der puffert ja auch, oder auch das DVA-System von, von, von Windows 10. Die Möglichkeiten gibt es ja, äh, dass man dann auch jemanden melden kann, der zum Beispiel einen gar nicht getötet hat. Ja? Da kann man auch solche Sachen melden. Oder auch äh, nicht, nicht gute Namen. Äh, hat auch mal, wurde auch schon jemand gebannt äh, und so weiter. Also ich habe das mal, einmal habe ich auch jemanden gemeldet der halt einen, einen krassen Namen hatte und der wurde dann auch halt gebannt und so. Also das, das gibt es, das, die Möglichkeiten gibt es, es ist nicht ganz einfach. Aber eins möchte ich noch sagen, weil du Jean vorhin im Chat geschrieben hat beim PC, hat doch auch jeder unterschiedliche FPS, da beschwert sich auch keiner. Ich sehe das anders. Ich denke, dass der PC-Spieler, als PC-Spieler bist du allgemein daran gewöhnt, von Anfang an, dass du weißt, meine, je nach Maschine habe ich unterschiedliche Performance. Der Konsolenspieler nicht. Der Konsolenspieler geht immer davon aus, dass er die Konsole, die er besitzt, dass er mit diesem Gerät die gleiche Leistung hat wie alle anderen. Und ich, ich denke, dass es deswegen schon richtig ist. Ich denke, natürlich würde sich der Xbox äh, One X Spieler freuen, wenn er dann halt mehr FPS hat. So sieht das Spiel halt nur hübscher aus. Äh, hat aber halt die gleichen FPS, weil er halt, äh, weil wenn das losgehen würde, dann würde, würden alle Xbox One, normalen Xbox One Spieler sagen, das ist doch Schmutz, jetzt spiele ich hier gegen Leute mit 60 FPS. Da regt sich am PC keiner auf, weil das halt schon immer so war. Weil dann sagst du halt, okay, ich habe halt jetzt meine 8 Jahre alte Krücke und außerdem kannst du da auch noch viel mehr einstellen am PC. Du kannst viel weiter runterdrehen, die Grafik, du kannst es viel mehr einstellen, möchte ich lieber mehr FPS haben oder wie auch immer. Man kann das schon recht gut runter skalieren am PC. Also das ist, ähm, Ingame viel justieren, du kannst über deine Treiber viel justieren. Also genau, genau. Wer da nicht, ich meine, klar, es sieht dann nicht ganz so hübsch aus, aber jeder hat theoretisch die Möglichkeit, über seine 60 FPS zu kommen. Genau, genau. Und deswegen sage ich immer, ja. äh, dass es, also ich habe Hand am Anfang auch Early Access, ich habe es auch mit 30 FPS genossen. Die Leute haben gesagt, wie kann man so spielen? Ich sage, ich finde es trotzdem geil. Also, und ich meine, es ist ja deswegen nicht so, dass man irgendwie ständig nur stirbt, weil es nur noch rumruckelt. Und ein die 120 FPS tut halt wegsnipen. Ich meine, es war damals aber auch so, dass es halt auch noch performancemäßig auf einem ganz anderen Stand war. Da gab es ja kaum jemanden, der über 60 FPS hatte, selbst mit einer, mit einer 1080 Ti nicht. Das kam ja dann alles erst im Laufe der Early Access Phase so, dass das richtig geil wurde. Und mittlerweile ist es ja echt auf einem Performance Level, Bam, wo man sagen kann, das ist alles super. Genau. Einschaltungszeichen. Aber ich würde trotzdem sagen, nachdem es jetzt schon viertel nach zehn ist, beenden wir den Talk und spielen noch ein bisschen. Da kommt die Handzucht wieder durch. Ähm, du möchtest mitspielen, oder? Du hast gesagt. Ja, Limit. Also, gut. Ja, ja, okay. Ja, da ist ja. Alles da super, super. Ja, also ich Wunderbar, ne? klasse. Dann, äh, genau, dann kann der Marki Marke reinkommen, wenn er mag. Dann spielen wir nämlich schön Trios. Das finde ich in letzter Zeit sehr angenehm. Ich bedanke mich jedenfalls für den angenehmen Talk und äh, sage danke für die ganzen Antworten. Und äh, es war sehr schön, ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, dann freue ich mich auf, äh, auf die Runden jetzt. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen, Joe? So als Abschlusswort? Ja, vielen Dank. Es ist mal auf jeden Fall ein anderes Format als äh, nur zu spielen. Wir haben ja schon ein, zwei Mal gespielt. Ähm, 
Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen. Aber erstmal kannst du dir den einen, den einen oder anderen hierher einladen. Fati oder... Ja, Fati. Der kriegt sich auf die Kette. Der, der kriegt sich auf die Kette, dass er sich Discord am Handy installiert, damit er mit mir talken kann, weil er einfach kein PC-Mensch ist. <lacht> gut, müsste, äh, nein, nein, ich, ich werde schon mit ihm machen. Er hat es mir, mir auch schon angeboten. Äh, bloß ich müsste es halt mal machen, wenn er in der Arbeit ist, weil es geht echt nicht anders, weil er irgendwie zu Hause schon mal keinen PC hat oder irgendwas. Er ist halt ein reiner Konsolenmensch und ähm, das mit dem Handy, glaube ich, funktioniert nicht so ganz. Aber ja, die nächsten. Konsole installieren. <lacht> nee, ich werde, ich werde auf jeden nee, Fall, äh, ich, ich habe noch, hab noch zwei, drei, zwei, drei Gesprächspartner, ich mache das auf jeden Fall. Äh, es wird nicht nur um Hand gehen, aber auch um Hand. Ähm, der nächste Gesprächspartner wird der Knüppelpaste sein, seines Zeichens auch. Befreundeter Streamer von mir hat auch Hand Showdown und Tarkov gespielt. Ist äh, mit Tarkov ziemlich durchgestartet, ist mittlerweile eigentlich immer Number One in Tarkov, spielt aber auch sehr gerne in seiner Freizeit noch Hand Showdown. Der wird auch wieder, der spielt auch momentan wieder ein bisschen mehr Hand und dann spielen wir meistens gemeinsam. Und ähm, das ist auch ziemlich cool. Und nachdem ich den schon sehr lange kenne und der jetzt auch Fulltime streamt seit ein, zwei Monaten, kann man da auch äh, bestimmt ein cooles, äh, einen coolen Talk machen. Auf jeden Fall danke für deine Zeit. Und damit, adios muchachos. Ich sage immer wieder gerne.